بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم في الفيديو دوت عن الأسايتس والكومبليكيشنز بتاعته ودي البوينتس اللي هنغطيها بداية ايه هو ال definition of أسايتس it's a pathological non-purulent free intrapitoneal fluid accumulation يعني اللي همنا في ال definition دوت نفهم تلاتة يعني ايه pathological ليه non-purulent ليه free pathological معناه انه مش physiological accumulation هو في physiological accumulation اه في physiological accumulation normally ممكن يكون في up to 25 ملي من fluid موجودين في intrapitoneal cavity من غير وجود اي pathology الرقم دوت ممكن يزيد ل 100 ملي في حالة ال menstruation ده طبيعي لو حصل ان الكمية زادت عن الرقم دوت ده اللي بنسميه ال pathological fluid accumulation non purulent معناه ان هو مش abscess او مش abscess وفاقع free معناه ان هو مش localized مش loculated مش insisted لان في conditions بيبقى فيها fluid موجود في البرتونية cavity او في الابدومين ولكنه insisted مثلا زي ال ovarian cyst زي ال pancreatic pseudocyst زي ال mesenteric cyst كل دي conditions بيبقى فيها fluid موجود في ال في abdominal cavity ولكن ال fluid ده في wall حواليه سواء ال wall ده كان true wall او false wall زي في حالة ال pseudocyst فده ما يعتبرش ascites okay. يبقى it's a pathological non purulent free intrapitoneal fluid accumulation الأسايتس هو عبارة عن إن الفلويد حصل له شيفت من الـ vascular spaces للـ intraperitoneal space وطالما في فلويد شيفت يبقى اللي بيتحكم في الموضوع دوت مبادئ الـ hemodynamics mainly حاجة اسمها starling forces لو افترضنا إن دوت vascular channel وموجودة في الـ peritoneal space فاللي بيتحكم في الفلويد شيفت ما بين الـ vascular channel دي والـ peritoneal space هما mainly أربعة forces واحدة اسمها الـ hydrostatic pressure of capillaries اللي رمزها P C ودي عبارة عن ال pressure اللي موجود جوه ال channel ديت ال pressure بتاع ال fluid اللي موجود جوه ال channel ديت وال pressure دوت بي كأنه بيعمل pushing لل fluid من ال vascular channel لل peritoneal cavity فده يعتبر filtration force يعني ان هو بيساعد ال fluid يطلع من ال vascular channel نوع تاني من ال pressure اسمه ال encotic pressure of the capillaries اللي رمزه بار C اللي هو دوت ال encotic pressure of capillaries ده معمول من ال plasma proteins وال plasma proteins بتبقى encotically active أو osmotically active يعني عندها القدرة إن هي تسحب ال fluid بما إن ال plasma proteins ال molecular weight بتاعها بيبقى عالي فهو normally ما بيعديش من ال ال filtration ال slits أو ال spaces الموجودة في ال capillary أو في ال endothelial cells بتاعت ال capillaries فبالتالي بتشتغل ك osmotically active substance تسحب الفلويد من ال peritoneal cavity لل vascular channel وبالتالي ال encotic pressure هو anti filtration force أو anti ascites force ال hydrostatic pressure of the peritoneal cavity اللي هو ال PP ده عبارة عن ال pressure اللي موجود جوه ال peritoneal cavity وده لو ال pressure زايد positive فهو هيزق الفلويد من ال peritoneal cavity على ال vascular channels ال encotic pressure in the peritoneal cavity ده نفس الفكرة في encotically active substance سواء كانت plasma proteins أو غيرها زي الميكوبوليسكورايتس substance دي موجودة في ال peritoneal cavity وبالتالي بتسحب ال fluid من ال vascular channels على ال peritoneal cavity وبالتالي دي تعتبر a situs forming force أو filtration force فبالتالي أنا عندي two forces بيساعدوا على حدوث ال situs اللي هما ال hydrostatic pressure of the capillaries و ال encotic pressure of the peritoneal cavity و two forces بيمنعوا حدوث ال situs وهما ال encotic pressure of the capillaries و ال filtration أو ال hydrostatic force بتاعة ال peritoneal cavity ال hydrostatic force بتاعة ال peritoneal cavity تكاد تكون معدومة فبالتالي أنا عندي اتنين بيعملوا أسايتس اللي هما ال hydrostatic capillaries و ال encotic of peritoneal cavity واحدة بتمنع ال أسايتس اللي هي ال encotic of capillaries يضاف عليهم حاجة اسمها ال coefficient of filtration أو coefficient of shift وده بيعبر عن ال permeability بتاعة ال vascular channels كل ما ال vascular channels زادت ال permeability بتاعتها كل ما ال fluid shift زاد من ال vascular spaces لي ال peritoneal cavity بناء على ال forces ديت ممكن نفكر في ال etiologies بتاعة ال ascites ال etiologies بتاعة ال ascites هي عبارة عن disturbance لأي واحدة من ال forces اللي اتكلمنا عليهم من شوية قد يكون ال disturbance ده في ال hydrostatic pressure of the capillaries وال hydrostatic pressure of the capillaries هو pressure فهو معتمد على حاجتين ال flow وال resistance 
فقد تكون المشكلة إن إحنا عندنا increased resistance أو increased flow. ال increased resistance ده اللي بنسميه portal hypertension أو ده المين ميكانيزم لل portal hypertension وده قد يحدث على كذا ليفل قد يكون على ليفل of the sinusoids وده الموست كومن اللي هو السيروزس حصل فيبروزس في السينوسويدز هنتكلم عليه حصل فيبروزس حوالين السينوسويدز فده بنسميه سينوسويدال بورتال هايبرتنشن وده الموست كومن والسبب اي سبب يؤدي الى سيروزس قد يكون فيرال هيباتايتس قد يكون اوتو اميون هيباتايتس قد يكون ميتابوليك ديزيز قد يكون ميتاستاتيك ديبوزيتس قد يكون الكحوليك ليفر ديزيز قد يكون نون الكحوليك فاتي ليفر وغيره اسباب السيروزس كلها أو إن ال mechanism قد تكون resistance intrahepatic but pre-sinusoidal يعني موجودة في ال portal triad ده بيحصل في ال behavioral hepatic fibrosis بيحصل في ال primary behavioral cirrhosis بيحصل في ال sarcoidosis أو قد يكون المشكلة intrahepatic ولكن post-sinusoidal وده بيحصل من عند من عند central vein and onward من عند ال central vein ده بيسموه veno occlusive disorder وده بيحصل في ال autoimmune transplant rejection لو حصل transplant rejection usually بيبقى في ال form of venous occlusive disorders قد يكون ال disease لا ملهوش علاقة ب liver فبري hepatic أو post hepatic زي portal vein thrombosis splenic vein thrombosis أو compression ب venous mass ب splenic mass أو inclusion of the hepatic veins بال butt carry syndrome أو مشكلة في ال heart زي heart failure ال cardiac tamponade ال constrictive bricoditis كل الحاجات دي هتزود ال resistance فتعمل لنا portal hypertension portal hypertension هيزود ال hydrostatic pressure of the capillaries فيبقى عندنا ascites forming force ال flow لو زاد ده بيزيد في أي حالة بتعمل fluid overload قد تكون renal failure قد تكون heart failure قد تكون uh, excessive intravenous fluids whatever أي condition بتعمل fluid overload يبقى ده أسباب ال ascites اللي ليها علاقة بال increased hydrostatic pressure في أسباب أخرى قد يكون سببها إن ال oncotic pressure قل وال oncotic pressure في circulation معتمد mainly على ال plasma proteins mainly على ال albumin فلو ال albumin قل ال oncotic pressure قل وبالتالي خسرنا واحدة من ال forces اللي بتشتغل ك anti ascites طيب ال plasma proteins بتقول لي انت عشان تصنع proteins محتاج تاكل sources فيها proteins ال proteins دي يحصل لها absorption من ال من ال intestine تروح على liver يكسرها يطلع ال amino acids ويستعمل ال amino acids دي عشان يصنع proteins تانية وال proteins دي تروح في circulation عشان تشتغل وتعمل ال oncotic activity اللي بيحصل ان انت ممكن يكون عندك nutritional deficiency ما بياكلش proteins او بياكل بس مفيش absorption بسبب protein losing entropathy او بيأبزورب لكن الليفر ما بيصنعش ال <hesitation> بياخد البلازما <hesitation> البروتينز اللي أبزوربت ما بيكسرهاش وما بيستعملهاش في تصنيع البلازما بروتينز فبقى عندك بقى أبونيميا أو إنه بيصنع كل حاجة لكن البروتينز بتطلع على ال <hesitation> سيستيميك سيركيليشن وبتقع في اليورين في البروتين لودينج نفراباثي اللي هي النفراتيك سيندروم يبقى دي ال causes of hypoalbuminemia أو إن الإيتيولوجي يكون increased oncotic pressure في ال <hesitation> بريتونيل يعني في سبستنس موجودة في البريتونيل كافيتي بتسحب فلويد السبستنس دي قد تكون بروتينز والبروتينز دي قد يكون السورس بتاعها inflammatory process زي البانكرياتايتس أو أي irritation للبريتونيل قد تكون في حالات ال biliary cirrhosis حصل leakage أو injury لل biliary tree ففي leakage للبروتينز في من ال biliary tree في البريتونيل قد تكون في مشكلة في الليمفاتكس وده اللي بنسميه كايلس أسايتس ما بيحصلش درينج في الليمف قد تكون مالجنسي والمالجنسي بتعمل أسايتس بكذا ميكانيزم من ضمنها إن هي بتعمل إيرتيشن للبروتينيم فتزود البروتين برودكشن أو البروتين ريليس إن البروتينيم بتعمل بلوك أو كومبريشن على الليمفاتكس بتعمل كايلس أسايتس نفس الماس دي ممكن تكون بيحصل منها هيمرج بتعمل لنا hemorrhagic ascites okay. وفي سندروم اسمها الميك سندروم دي عبارة عن تريات من uh, ovarian mass ascites و pleural effusion أول ما اتوصفت اتوصفت مع ال ovarian fibroma لكن بعد كده حصل لها generalization مع بقية ال ovarian masses فبقى التريات of ovarian mass ascites uh, و pleural effusion ده اسمه ميك سندروم خاصة لو كانت الماس دي benign 
يبقى دي الكروزز لما يبقى فيه بروتينز اتضافت في في البيرتونيل كافيتي ممكن حاجه ثانيه تبقى انكورتيكالي اكتف وتحطت في البيرتونيل كافيتي اللي هم الميكروبوليساكورايتس دي في حالات الهايبوثايرويديزم حالات الماكسيديما دي برضه بتعمل لنا اسايتس او ان عندنا مشكله ادت الى زياده البيرميبيليتي بتاعه الكابيلاريز ده بيحصل في حالات الليفر سيروزس تحت تاثير النيتريك اوكسيد زي ما هنتكلم ممكن يحصل في حالات الاوفيريان هايبر ستيميليشن سندروم ودي كونديشن بتحصل مع ال اي في اف والاسيستد ريبرودكتيف تكنيكس هتسمع عنها في الجاينيكولوجي ممكن في حالات البانكرياتيتس بسبب الانفلماتري بروسس اللي بتحصل برضه بتعمل فازو دايتيشن يبقى دي كده الاسباب بتاعه الاسايتس بما ان الموست كومن كوز اوف اسايتس هو السيروتيك اسايتس يبقى ده هنتكلم شويه عن الباثوفيزيولوجي بتاعه عشان نتكلم عن الباثوفيزيولوجي بتاعه نبدا بالباثوفيزيولوجي بتاع الاسايت بتاع السيروزس نفسه لو اتكلمنا ان ده كات سكشن في الليفر عندنا ادي الهيباتوسايتس ما بينها في الكانال كلاي و المنطقه دي هي منطقه البورتال ترياد عندنا البورتال فين الهيباتيك ارتري والبايل دكت بيطل بي بيحصل جويننج للهيباتيك ارتري والبورتال فين هيعمل لنا السينوسويد والسينوسويد دي تمشي ما بين الهيباتوسويدز لغايه لما توصل لغايه السنترال فين ما بين السينوسويدز والهيباتوسويدز في سبيس السبيس دي اسمها البيري سينوسويدال سبيس اوف ديث او سمبلي البيري سينوسويدال سبيس جوه السبيس دي المفروض ايه اللي بيحصل لو بصينا على السينوسويدز هنلاقي السينوسويدز دي فينستريتد يعني مخربه بحيث ان البلاد وهو ماشي فيها يعدي بالكومبوننتس اللي موجوده فيه من الفانستر دي وينزل في البيسينوسويدال سبيس الهيباتوسايتس بتبعد في اللاي في الهيبت في البيسينوسويدال سبيس تو جيت كونتاكت تو جيت ان كونتاكت ويز ذا فلويد اللاي دي بتعمل ابسوربشن للنيوترينتس من البيسينوسويدال سبيس ويتاد فيها الويست برودكتس تمام فدي واحده من الميثودز اللي من خلالها بيحصل نيوتريشن للهيباتوسايتس جوه الـ space of of the acid the base and solid space في cells اسمها الـ eto cells أو الـ stellate cells ودي cells بتعمل storage لـ fat لـ vitamin A وليها دور في عملية repair بتاعة الـ damaged hepatocytes ده diagram نظيف نخش على الـ diagram المعفن دي كده sheets من الـ hepatocytes ده central أو uh, ده sinusoid ودي الـ base and solid space of the acid اللي ما بين الاثنين وفي ما بينهم الحاجات الصفة دي اللي هي الـ eto cells نفترض ان حصل دامج لمجموعه من الهيباتوسايتس وليكن مثلا الهيباتوسايتس دول حصل لهم انجري لما بيحصل انجري للهيباتوسايتس بتطلع السايتوكاينز السايتوكاينز بتشتغل على النيو باي ايتو سيلز تبدا عمليه من الريبير عمليه الريبير عمليه الريبير دي هدفها ان هي تعمل ريبير للدامج سيجمنت او الدامج بارت ده الطبيعي ده نورمال فيزيولوجي لو حصل ان الدامج ده او الانجري بقت بيرزيستنت وديفيوز فهيحصل ريليز لكمية كبيرة أوي من السيتوكاينز السيتوكاينز دي تشمل حاجات زي ترانسفورميشن جروث فاكتور بيتا 1 والإبيديرما جروث فاكتورز والإنسول لايك جروث فاكتورز وغيره السيتوكاينز دي بتبدأ تشتغل على الأيتو سيلز وتعمل لها تشينج من الستراكشر بتاعها لحاجة اسمها الستيليت سيلز أو الساتلايت سيلز تمام ستيليت أو ساتلايت سيلز السيلز دي بتتميز كده إن بقى ليها تو فانكشنز جداد الفانكشن الاولى ان هي بتعمل ديبوزيشن لاكسترا سيلولار ماتريكس ريتش ان كولاجين تمام وبتعمل له ديبوزيشن فين في البري ساينوسويدال سبيس اوف داسي السبيس اللي ما بين الهيباتوسايتس والساينوسايتس ده يؤدي الى حاجتين الحاجه الاولى انه بيعمل حاجه اسمها كابيلاريزيشن اوف ذا ساينوسويدس يعني يعني يحول الساينوسويدس لكابيلاريز وهو ايه اللي بيفرق الساينوسويدس عن الكابيلاريز الفنسترا الساينوسويدس بتبقى فنستريتد فيها خرام انما الكابيلاريز ما فيهاش فينستر فبالتالي الفينستريشن دوت لما حملت حوالي فايبر تيشو انا كده قفلت على الفينستر ديت فحولت السينسوري لكابيلاري ده يؤدي لحاجتين الحاجه الاولى ان الفينستر ديت اللي كان بيطلع منها البلاد اتسدد فما فيش نيوتريشن رايح للهيباتوسايت فالهيباتوسايت ان ا كونديشن اوف اسكيميا وبما ان هي في كونديشن اوف اسكيميا يعني بيحصل انجري and يعني بيحصل ريسيف سايتوكاينز and يعني بيحصل ستيميليشن للايتو سيلز يعني بيحصل مور ديبوزيشن اوف ذا اكسترا سيلر ماتريكس يبقى احنا في فيشس سايكل دامج للهيباتوسايتس ايتو سيلز تحط اكسترا سيلر ماتريكس تعمل اسكيميا دامج للهيباتوسايتس اكسترا سيلر ماتريكس وهكذا عشان كده الديزيز بيبقى بروجريسيف 
حاجه كمان ان الفايبرس تيشو دوت اللي عمال يتحط في البيسنسوريتال سبيس ده سي هيضغط على الساينسويتس لما يضغط على الساينسويتس هيعمل انكريست ريزيستنس حاجه كمان الفانكشن الثانيه بتاعه الساتلايت سيلز ان هي بيبقى ليها مايو كونتراكتايل فانكشن بيبدا تصنيع مايو فايبرز جو سيلز ديت والسيلز دي تبدا تعمل كونتراكشن فلما تعمل كونتراكشن تبدا هي كمان تضيق الساينسويتس يبقى الناتج من ال persistent injury ديت ان بقى عندنا capillarization of the sinusoids و increased resistance in the sinusoids ال increased resistance ديت معناها ان ال blood اللي رايح من ال aorta عن طريق ال splanking vessels اللي هما splanking vessels اللي هما celiac و cerebral inferior mesentric و البنشات بتاعهم اللي هما رايحين يغذوا ال GIT ال branches ديت هتلاقي في resistance وهي داخلة على ال portal circulation resistance ديت معناها ان ال blood هيحصل له shearing مع ال vascular wall ال shearing دوت يؤدي الى activation of enzyme اسمه nitric oxide synthetase ال enzyme دوت يؤدي الى تصنيع ال nitric oxide ال nitric oxide دوت هيعمل ايه؟ هيعمل splanking vas dilatation يعني هيعمل dilatation في ال celiac ال superior ال inferior mesentric arteries وال branchات بتاعه فيؤدي الى زيادة ال blood flow في ال vessels ديت وبالتالي زيادة ال blood flow اللي داخل على ال portal circulation وبما ان ال portal circulation فيها resistance فانا عمال ازود ال blood يبقى عمال ازود ال shearing force فعمال ازود ال activation of nitric oxide فبت... اللي هيعمل لي more splanking vas dilatation اللي هيعمل لي more shearing force وهكذا فدي برضو vicious cycle الناتج من الفيشر سايكل دي ايه؟ ان انا عمال اعمل سبلانكنج فازو دايلاتيشن وفي نفس الوقت البلاد اللي داخل في الاورتا دوت هيبقى كله شيفتد للسبلانكنج سيركليشن وبينما بقيه البرانشز زي مثلا البينال ارتري هيبقى البلاد اللي رايح له قليل فده بيبدا لنا حاجه اسمها الاندر فيلنج اوف ذا كيدنيز ان البلاد كله بقى شيفتد للسبلانكنج سيركليشن وذ ديكريزد رينال بلاد فلو الديكريزد رينال بلاد فلو دوت يؤد الكيدني تعمل له ديتكشن عن طريق الجوكستا جلوميريولا ابيريتوس سواء كان عن طريق الديكريس ستريتش اوف ذا افرنت او الديكريس ديليفري اوف سوديوم تو ماكيلا دنسا اتكلمنا عن الميكانيزم ديت في ال <hesitation> الفيديو بتاع ال اي كي اي الناتج من كده ان هيحصل اكتيفيشن للفين ان اجيتنسن اندوستيون سيستم وزيادة ال اجيتنسن 2 وال اندوستيون وال اي دي اتش ال aldosterone وال ADH هيشتغلوا على ال collecting ducts عشان يعملوا reabsorption of fluid فيبقى عندنا fluid retention ال fluid دوت هيروح فين؟ ما هو هيروح على المنطقة اللي فيها splanking blood dilatation اللي هي ال blood كله متوجه ليها فده هيؤدي إلى زيادة ال shearing force زيادة ال shearing force يعني زيادة ال nitric oxide يعني vas dilatation تاني وه- يعني <hesitation> shifting the blood ناحية ال splanking circulation وبالتالي more decrease for renal blood flow وهكذا في uh, vicious cycle برضه فاحنا عندنا ال under filling theory ان ال blood بقى shifted من ال renal circulation لل splanking circulation دي واحدة اتنين ال over filling theory ان ال splanking circulation بقى فيها volume overload كمية ال fluid اللي فيها كتير اوي اي pressure هو عبارة عن ال flow for resistance لو طبقنا دوت على ال portal pressure فهو عبارة عن ال splanking flow أو ال portal flow في ال portal resistance طيب لو قلنا إن في portal hypertension يبقى هو عبارة عن مشكلة في الحاجتين دول وده اللي بيحصل بيبقى عندنا splanking flow زايد بسبب إن احنا عندنا splanking vas dilatation وعندنا portal vein resistance أو portal system uh, circulation resistance بسبب static component اللي هو الفايبروسيس في space of dessie و dynamic component اللي هو ال contraction بتاع ال satellite cells البورتال هايبرتنشن دوت هو عبارة عن ريزيستنس قصاد الفلو طيب الريزيستنس دوت لما البلاد يبقى جاي يخش على الساينسويتس ويلاقي في مشكلة في الفلو هيبدأ يحصل باك بريشر الباك بريشر دوت هيحصل فين بداية هيحصل على الأورجنز اللي بتعمل درينج في الساينسويتس اللي هما الفيسرا فيبدأ عندنا كونجستيف سبلينوميجري السبلين يحصل له انلارجمنت بسبب البلاد بقى اكيوميليتد فيه وده لي complications يبدأ يحصل congestive gastroenteropathy إن بقى في congestion في الستومك congestion في small intestine و large intestine وده بيعمل bacterial overgrowth بيعمل uh, malabsorption بيعمل bleeding يحصل congestion في الهباتوبيلر system وده يعمل لنا cholibankeratopathy 
consists of pancreatopathy with a bodily complication وهكذا يبقى دي at the level of the organs لسه بعده ال pressure عالي عايزين نعمل دي compression pressure دوت فيبدأ يفتح حاجة اسمها collaterals ايه هي collaterals the collaterals دي عبارة عن connections ما بين ال portal circulation و systemic circulation normally ال collaterals دي بتبقى مقفولة بسبب ان systemic circulation ال pressure فيها اعلى من ال pressure في ال portal circulation مع ال portal pressure لما يفضل يزيد عايزين نعمل له دي compression تبدأ يحصل reversal ل connections دي بحيث ان ال يحصل flow من ال portal circulation ل systemic circulation ده يؤدي لتكوين الفاريسس الفاريسس دي قد تكون على مستوى الجاستروسوفاجيال فاريسس قد تكون انوريكتال فاريسس قد تكون كابوت ميدوسا على حسب ايه هي الكولاترالز اللي فتحت مش موضوعنا دلوقتي ولكن الكولاترالز دي تعتبر هي الموست سيريس كومبليكيشن للبورتال هايبرتنشن مش الموست كومن الموست كومن هو يوجوالي الاسايتس لكن الموست سيريس هي الكولاترالز والرابتشر بتاع الكولاترالز اللي هيعمل لنا فاريسيال هامرج لسه برضو الفلويد اكيميليشن كتير ومش عارفين نودي فيه يبدأ يحصل اسكيب للفلويد دوت من ال uh, vascular channels لل peritoneal cavity وده اللي احنا بنسميه الاسايتس يبقى في السيروزز الاسايتس بيتكون نتيجة mainly ال portal hypertension اللي هو increase in the hydrostatic pressure وال hydrostatic pressure دوت سببه ايه؟ زيادته ايه؟ سببه ان في portal resistance في splanking dilatation وفي fluid retention مزود splanking dilatation و fluid retention مزودين من flow وال resistance مع بعض يزودوا ال pressure ولكن مش ده لوحده ال factor في factor تاني وهو ال hypoalbuminemia ال liver cell uh, function buzzed وبالتالي ما بيصنعش albumin فبقى عندنا hypoalbuminemia وبالتالي الانقاضيك pressure اللي هو كان بيمنع ان ال fluid يطلع من ال vascular spaces على ال peritoneum قل فبقى عندنا <hesitation> factor يؤدي الى حدوث ال ascites برضه ال nitric oxide ما هو بيعمل vasodilatation وال vasodilatation ده بيزود ال permeability ما بين ال endothelial cells بيزود ال permeability بتاعتها فيزود لنا ال capillary permeability فيزود ال rate of translation برضه بيحصل حاجة اسمها lymphatic overwhelming يعني ايه lymphatic overwhelming؟ يعني ال lymphatics failed ان هي تعمل drainage بمعنى إن في حالات لما بيبقى عندنا increase the level بتاع النيتريك أوكسيد ويزود ال vasodilatation ال permeability بتاعت ال capillaries بتزيد فبعض ال proteins بتبدأ تطلع من ال capillaries ديت لأن ال molecular weight بتاعها بقى ال spaces أو ال permeability بتاعت ال capillaries بقى توسع كفاية إن هي تعدي ال proteins بال molecular weight دوت فا ال proteins دي تقع في ال peritoneum normally ال fatics هتروح عاملة لها drainage لما يحصل ان في increased permeability uh, فال level of proteins اللي بتطلع بقت كتير اوي فال lymphatics تبقى failed ان هي تعمل لها drainage ويبقى عندنا failure of lymphatics ده ادى الى ان شوية proteins هتصلهم accumulation في ال peritoneum وال proteins هتعمل encodic pressure فهتسحب ال fluid يبقى دي ال mechanisms اللي بيحصل بيها ال ascites في cirrhosis portal hypertension hypoalbuminemia تعمل decreased encodic pressure increased permeability تؤدي إلى translation of fluids مع lymphatic overwhelming يؤدي إلى increased encodic pressure في peritoneal cavity طيب مكملين بعض في نفس السيكونس في عندنا حصلت resistance أدت إلى shearing force activation of nitric oxide زيادة nitric oxide هعمل splanking vasodilatation splanking vasodilatation جاي more fluid ف more shearing force more nitric oxide more splanking vasodilatation الفلويد بقى shifted لل splanking من بقية الجسم فالبيشن بقى عنده decreased renal blood flow حصل renal auto regulation فأدى إلى ميكانيزم عملت في الآخر fluid retention ولكن <hesitation> آه fluid retention دوت هيزود برضه ال flow اللي رايح لل splanking circulation ف shearing force وهكذا في السيكونس دوت ال auto regulatory mechanisms بتاعت ال kidney وهي بتعمل fluid retention بيبقى فيه release لل angiotensin 2 ال angiotensin 2 بيشتغل ك vasoconstrictor بيعمل constriction للأفرنت و constriction للأفرنت ولكن ال function more على الأفرنت لما الكلام ده ده عملنا له discussion في ال فيجي بتاع ال AKI المهم لما ال fluid عمال يقل 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 ال angiotensin 2 عمال يعمل more constriction للأفرنت عشان يزود ال resistance فيرفع ال pressure فيخلي في filtration pressure لما يحصل ان ال fluid قل بكمية كبيرة اوي لدرجة إن ال angiotensin 2 مش قادر يعمل more vasoconstriction عشان يعمل maintenance للبريشر دوت 
يبقى احنا بنخش في حاجه اسمها failure of renal auto regulation وبالتالي الجلومير فيتريشن مش هيقع فالجلومير فيتريشن ريت يقع فنخش في بري رينال ازوتيميا يعني اكيوميشن اوف كرياتينين و بلاد يورين نيتروجين في البلاد وده اللي بنسميه الهيباترينا سيندروم وهنتكلم عنه طيب الهيباترينا سيندروم بيبقى اسوشيتد معاها او هي بتبقى ناتجه عن الاوتوريجيلاتيو ميكانيزم اللي فيها اكتيفيشن لفينيج تنسل اندستون سيستم السيستم دوت بيعمل اكتيفيشن برضه للاي دي اتش الاي دي اتش لما يبقى فيه انكريست سكريشن دي بيبدا يسحب فلويد بس من الكيدني الفلويد دوت اللي بيتسحب بس من الكدني هيؤدي الى دايلوشن اوف ذا صوديوم هنخش في كونديشن اسمها دايلوشنال هايبونتريميا الهيباترينا سيندروم ودايلوشنال هايبونتريميا دول من الكومبليكيشنز بتاعه الاسايتس هم يعتبروا كناتشرال كورس الاسايتس لان هم بنفس الميكانيزم اللي بيحصل بيها اسايتس بروجريسنج من اسايتس لهيباترينا سيندروم دايلوشنال هايبونتريميا يبقى ده كده الباثوفيسيولوجي اللي اتكلمنا عليه كلينيكال بقى الاسايتس هيظهر ازاي الاسايتس ممكن يظهر بكذا شكل ممكن يكون اسيمتوماتيك وديسكفرد وانا بعمل التر ساوند او اكزامينيشن لاي سبب كان او ان هو يظهر ب uncomplicated ascites او يبقى complicated ascites بلس المانيفستيشنز بتاعه الكوز الاسايتس بيبقى اسيمتوماتيك عشان الاسايتس يعمل سيمتومز لازم حاجه من الاثنين يا اما وصل لكميه كبيره في البطن مثلا 2 لتر مثلا أو إن هو حصل له رابد أكريميشن في هذه الحالة بيتحول لسيمتوماتيك أسايتس سيمتوماتيك أسايتس هيجي البيشنت يشتكي من إيه؟ يشتكي من ديستنشن أبدومينال ديستنشن بسبب الأسايتس والأبدومينال ديستنشن دوت ممكن يكون إيه يعمل له شوية دزنية يا أو حاسس بتقل طيب كومبليكيتد أسايتس في كومبليكيشنز معروفة للأسايتس هما الريفاكتونس يعني الأسايتس بقى ريفاكتوري للميديكال تريتمنت الهيباترينا سيندروم الدايلوشن الهايبونتريميا السبونتينيوس بكتيريا بيرتونايتس الهيباتيك هارد وث وركس والميكانيكال هندرنس اوف ريسبيريشن يعني بقى في ريسبيراتي فيليو بسبب الاسايتس او امبندنج ريسبيراتي فيليو هنتكلم عليها طيب وفي مانيفستيشنز ريليتد تو ذا كوز يعني ايه مانيفستيشنز ريليتد تو ذا كوز يعني هو ايه سبب الاسايتس كذا فهنشوف السيمتومز اوف ساينز بتاع الكوز وبما ان احنا بنتكلم على سيروتيك اسايتس فاحنا عندنا الكوز هو المانيفستيشنز اوف سيروزس وهي ايه المانيفستيشن اوف سيروزس كلينيكالي السيروزس بيتقسم ل مرحلتين اول مرحله اسمها كومبنسيتد سيروزس ثاني مرحله اسمها دي كومبنسيتد سيروزس الكومبنسيتد سيروزس ما لهوش سبيسيفيك سيمبتومز انما البيشن ممكن يجي يشتكي من فاتيج بسبب السايتوكاينز اللي عماله تطلع على سيستميك سيركيليشن ممكن يشتكي من سيمتومز بتاعة ال original pathology مثلا لو عنده viral hepatitis فممكن يشتكي شوية من uh, other right quadrant pain ممكن يشتكي من ال extra hepatic manifestations بتاعة hepatitis C و hepatitis B ودول ليهم وقتهم يعني بعد كده يبدأ ال cirrhosis مع ال progression يخش في مرحلة decompensated liver أو decompensated cirrhosis في ال decompensated cirrhosis بيبقى في آه واحدة من أربع complications يا إما حصل variceal hemorrhage يا إما حصل ascites يا إما حصل hepatic encephalopathy يا إما حصل آه jaundice فبالتالي ال manifestations بتاعة ال cause هنا هتبقى variceal hemorrhage هتبقى hepatic encephalopathy هتبقى jaundice تمام يبقى ده ال manifestations بتاعة ال cirrhosis ال decompensated cirrhosis ودول يعتبر specific طيب بالنسبة لل uncomplicated uh, symptoms زي ما قلنا البيشن بيجي يشتكي من ال distension مهم لما يبقى في abdominal distension <hesitation> uh, عرفنا ان ال distension ده بسبب ال ascites ان احنا نشوف هل معاه associated peripheral edema ولا لا ال associated peripheral edema بتتشاف ك peripheral lower limb edema ولو ال patient uh, ambulatory يعني بيمشي وبيتحرك وكده لو البيشن بيدرولين بتتشاف على السيكرال اريا نسميها سيكرال اديما مهم ان احنا نعرف هل الاديما دي موجودة ولا لا ولو موجودة ايه هي التمبر ريليشن شيب ما بينها وما بين الاسايتس يعني مين اللي حصل الاول لان في معظم الكونديشنز البريفر لور ليب اديما بتتكون قبل الاسايتس زي في حالات الهارت فيلر في حالات الرينال فيلر في حالات النفراتيك سندروم وهكذا 
الا في حالة لو انا عندي liver failure في حالة ان في liver failure ال condition ال ascites بيتكون قبل الاديمة لان انا عندي two localizing factors هنا اللي هما ال hypoalbuminemia و ال portal hypertension وجود ال ascites قبل ال peripheral edema ده اللي بيتسمى ascites precox دي signs suggestive of hepatic disease ان البيشنت عنده ascites من غير وجود peripheral edema clinically لما نعمل examination لل abdomen بنلاقي signs suggestive of ascites اللي هي بال inspection عندنا diffusely distended abdomen with symmetry وعندنا filling of the flanks لو المدور كرونيك بيبقى فيه widening of the costal margin بيبقى فيه diversification of the recti plus signs suggestive of hepatic disease زي في الكابت مدوزة في السكراتش ماركس بسبب الستيزيس او الجاندس والبيسولت في loss of the normal pattern of masculine superbubic here وهكا اوكي يبقى دي الانسبكشن سايد من السايدز المهمه هو البركاشن سايدز البركاشن سايدز هدفها ان هي تلصق ان في فلويد موجود جوه الابدومن والفلويد اللي موجود جوه الابدومن ده لازم نتاكد ان هو فري عشان كده في الشيفتنج دارس مش هنتكلم دلوقتي على الكلينيكال تيست دي بتتعمل ازاي دي ليها الراوندز بتاعتها والدسكشن بتاعها ولكن السؤال الكلاسيفيكيشن دوت او اسمه الكلينيكال جريدنج اوف اسايتس ده مهم ده انه بيترتب عليه التشويس اوف تريتمنت وبيتسال كتير في الاوسكي بدايه الاسايتس متقسمه على حسب الكلينيكال ساينز لستيجز عندنا مينيمال اسايتس مايلد مودريت وتمس وكل واحده في الكميه بتاعتها ومهم نعرف الكميه بتبقى قد ايه وكل واحده فيهم فيهم ليها كلينيكال ساين المينيمال عشان تطلع المينيمال اسايتس بتعمل حاجه اسمها نيد تشيست بوزيشن بيكاشن ان البيشنت بيسكت وبتبكس على الابدوم ده طبعا تيست اوبسوليت ما بيتعملش المايل اسايتس بنعمل له الموديفاير شيفتنج دالنس المودريت بنعمل شيفتنج دالنس والتنس بنعمل الترانسميتد ثريد التنس اسايتس هو اي اسايتس بيعمل ترانسميتد ثريد او اسايتس عامل سيفير ريسبيراتي ستريس طيب يبقى ده كده clinically ال manifestations بتاعة ال uncomplicated distension ال uncomplicated ascites لو شكينا clinically ان دوت ascites هنعمل ايه investigations ال investigations بنعملها بهدف نجاوب على ثلاثة اسئلة هل ده ascites ولا لا ايه سببه وهل هو complicated ولا لا هل ده ascites ولا لا ال answer ان احنا عايزين نشوف في flow اللي جوه abdominal cavity ولا لا اللي جاوبنا على السؤال دوت هو ال ultrasound ال ultrasound هيشوف ال flow اللي جوه abdominal cavity وهيشوف ال آه الكمية بتاعتها ومش بس كده ال ultrasound برضه من الحاجات اللي هتساعدنا ان احنا نعرف ال cause دي ال ascites بيورينا ال signs of cirrhosis بيشوف ال liver وبيشوف ال shrunken uh, nodular liver بتاع ال cirrhosis بيشوف signs of portal hypertension دي بتشمل ال dilated portal vein ال increased resistance لل flow لو فتح ال doubler بيشوف ال collaterals بيشوف الديسبلينيك كونجشن اللي هو السبيرماجلي وهكذا بلس الالتراساوند برضه ممكن يدينا هنت على النيتشر بتاعة الفلويد دوت لو المنظر بتاع الفلويد دوت اللي هو نونيكوجينيك اللي هو اسود خالص اه يبقى دوت ترانسدت مجرد فلويد بس ده يسجست ان احنا بنتعامل مع بورتال هايبرتنشن لكن لو الفلويد دوت فيه ايكوجينيستي فده ممكن يكون حاجة بسبب local factor سواء كان malignancy كان inflammatory او اتنى بس مش دوت الحاجة اللي هتقول لنا الكوز مية في مية اللي هيساعدنا في ال identification بتاع الكوز هو ان احنا نسحب ال patient serum albumin ونعمل diagnostic biosynthesis diagnostic biosynthesis ان احنا بابرة بنسحب fluid من ال peritoneum cavity وال fluid دوت بنعمل له physical assessment بنشوف ال color وال order وال pH بس دي حاجات مش reliable مش هنهتم بيها اللي هنهتم بيه ان احنا هنعبي ال fluid دوت في تلات انابيب ونبعتهم للمعمل يعمل chemical analysis microscopic analysis و microbiological analysis يعني يعمل culture with sensitivity ال chemical analysis بنبص على كذا حاجة ال total proteins وال albumin و في السلايد الجاية هقولك ايه هميته بنبص على الجلوكوز لما الجلوكوز يبقى قليل ده سبجستف ان احنا عندنا بكتيريال انفكشن خاصة لو سكندري بكتيريال انفكشن 
التراجل سرايتس التراجل سرايتس بتبقى زايده في حاله ان احنا عندنا كايلس اسايتس الاكتيد دي هايدروجينيز ده بيزيد في حالات الانفلاميشن الاميليز بيزيد في حالات البانكرياتيتس في حالات البيلاري سيريل اسايتس الالفا فيتو بروتين السي اي اي والكانسر انجين 19.9 دول كلهم عباره عن تيومر ماركرز ممكن نشوفهم في الماليجنت اسايتس المايكروسكوبيك اناليسيس بيبص على حاجتين البوليمورف نيوكلير سيلز ويشوف لي كام بوليمورف موجوده كام نيوتروفيل موجوده والسيتولوجي يعني يبص على السيلز اللي موجوده في الفلويد ده هل في مالجنت سيلز ولا لا هل كل عينة بارسنتيسز بتتسحب بيتعمل عليها كل دوت لا البروتين ان هو يتعمل اي حاجات التوتال بروتين الالبومين في الاسيتيك فلويد نشوف البوليمورف كاونت ونعمل culture and sensitivity هاي بقى حاجات دول الروتين ولازم يتعبلوا اوكي طيب ليه دول لازم يتعبلوا لان من خلال الكلام دوت بشوف الالبومين في الاسيتيك فلويد وبشوف الالبومين في السيرم واحسب حاجه اسمها سيرم اسيتيك البومين جراديانت يعني الفرق ما بين الالبومين في السيرم والالبومين في الاسيتيك فلويد يعني السيرم البومين ناقص الالبومين الاسيتيك البومين يديني رقم الرقم ده قد يكون فوق 1.1 جرام بير ديسيليتر او اقل من 1.1 جرام بير ديسيليتر على اساسه بنقسم الاسايتس الى حاجه اسمها اسايتس with high sag ratio او اسايتس with low sag ratio ده بيساعدنا نعرف الاتيولوجي الاسايتس اللي ليه high sag ratio ده يساوي portal hypertension الاسايتس with low sag ratio ده يساوي local abdominal uh, etiology يعني في حاجه جوه البيتونيل كافيتي عملت الاسايتس ايه الفكرة؟ الفكرة ان في البورتال هايبرتنشن المشكلة ان الهايدروستاتيك برشو هو اللي زاد فالهايدروستاتيك برشو دوت هيزق الفلويد من الفيسلز على البيتونيال كافيتي فبالتالي الانشيدنج ميكانيزم هنا هي البورتال هايبرتنشن الزق اللي حصل دوت فبالتالي كمية البروتينز اللي هتسكي اللي هيحصل لها اسكيب من الفيسلز على البيتونيال كافيتي هي كمية قليلة فلا يزال البروتينز معظمها في السيركليشن وكمية قليلة اللي موجودة في الأسيتيك فلويد وبالتالي الفرق ما بينهم هيبقى كبير عشان كده البورتال هايبرتنشن بيبقى معاه هاي سايج ريشيو العكس في اللو سايج ريشيو اللو سايج ريشيو معناها إن في بروتينز كتيرة موجودة جوه الأبدومن البروتينز أو جوه البيتونيال كافيتي البروتينز دي هتسحب الفلويد فهي اللي عملت الأسايتس وبالتالي أنا لما أقيس البروتينز هلاقي البروتينز بتاعة السيرم هلاقي في البروتينيال كافيتي في بروتينز كتير قوي فالفرق ما بينها وما بين السيرم بقى قليل فعشان كده معاها لو سايج ريشيو كل واحده من دول ليها اكسبشن بمعنى ان الهاي سايج ريشيو ممكن اشوفه في حاله الماكس ديما الماكس ديما دي لوكال ابدومينال كوز في ديبوزيشن اوف ميكروبولي ساكارايدز ولكن دي ميكروبولي ساكارايدز مش بروتين فستيل البروتينز موجوده في السيركيليشن لكن اللي بيسحب الفلويد في البروتينيال كافيتي هو ميكروبولي ساكارايدز فلما اسحب البروتينيال فلويد دوت هلاقي ما فيهوش بروتينز فبالتالي هلاقي الفرق ما بين السيرم بروتين والاسيتيك بروتين كبير الهايبر البومينيميا دي بيبقى معاها لو سيج ريشيو ليه؟ لان صحيح المشكله ما بتبقاش ان البروتينز نزلت في البروتينيال كافيتي لا البروتينز لسه موجوده في الفيسلز ولكن اصلا البروتينز دي كميتها قليله فلما اجي اشوف البروتينز في السيرم والبروتينز في الاسيتيك فلويد بلاقي الفرق ما بينهم قليل فده بيقول لي ان دي لو سايج ريشيو والسبب هنا مش ان البروتينز زادت في الابدومينال كافيتي لا ان البروتينز بقت قليله في السيستميك سيركيليشن طبعا تحت كل واحده من دول في تيولوجيز يعني البورتال هايبرتنشن الاتيولوجيز بتاعتها الخمسه اسباب سواء كان سينوسويدال زي السيروزس بري سينوسويدال زي البهاريزي هيبريتك فايبروسس بوست سينوسويدال فينو اكلوزيف ديزيز بوست هيباتيك البات كاياري سندروم او الكونجستيف هارت فيلير بري هيباتيك زي الاسبلينيك ثرمبوزس والبورس افين ثرمبوزس وغيره okay. لوكال ابدومينا كوزس سواء كان بيرتونايتس مالجنسي بانكريتايتس بيلير سيروزس كايل سيروزس وغيره هايبر البومينيميا زي النفرادك سندروم البروتين يوزنج انتروباثي النيوتريشن وغيره طيب بالنسبة لليفر سيروزس الليفر سيروزس بيبقى فيه بورتال هايبرتنشن وبيبقى فيه هايبر البومينيميا ولكن ستيل بيبقى معاه هاي سيج ريشيو طالما في بورتال هايبرتنشن يبقى هيبقى معانا هاي سيج ريشيو لان البورتال هايبرتنشن هيزق فلويد للبروتينيال كافيتي اكتر من البروتينز فحتى لو في بروتينز هيحصل لها دايلوشن في البروتينيال كافيتي اوكي يبقى الليفر سيروسس 
هو من النوع اللي فيه بورتال هايبرتنشن من النوع اللي معاه هاي سايج ريشيو طيب من خلال السايج ريشيو دي انا قسمت الاسايتس لنوعين هاي سايج ريشيو لو سايج ريشيو فانا كده بدات اول ديفرنشيشن جوه ال... كل واحده من في... فيهم هستعمل حاجه تانية عشان اعمل بافدو ديفرنشيشن وهي التوتال اسيتيك بروتينز بشوف البروتينز اللي موجوده في الاسيتيك فلويد مش الفرق بينها بقى وبين السيرم قد ايه لا هي كميتها قد ايه لو لقيت ان الكونسنتريشن بتاعها اكتر من اتنين ونص جرام غير لو لقيته اقل من اتنين ونص جرام بر ديسيليتر لو معانا هاي ساج ريشيو with high protein contents يعني بروتين اكتر من اتنين ونص جرام بر ديسيليتر يبقى احنا بنتكلم في بوست ساينسويدال بورتال هايبرتنشن بينما لو لقيتها اقل من اتنين ونص جرام بر ديسيليتر يبقى احنا بنتكلم في ساينسويدال بورتال هايبرتنشن ايه الفكرة هنا؟ الفكرة ان في البوست ساينسويدال انا عندي البريشر زاد لكن السينوسويتس والسيركليشن مفيش فيها فايبروسس فممكن يحصل مفيش فايبروسس حوالين السينوسويتس فممكن يحصل اسكيب للبروتينز من الفاسكولار سبيسز عن طريق السينوسويتس البروتينز دي لما يحصل لها اسكيب يبقى هتبقى هتملى البروتينيال كافيتي صحيح الكمية قليلة مقارنة بالفلويد اللي بيطلع لكن في الاخر هيبقى في كمية بروتينز كبيرة في البروتينيال كافيتي بينما في السينوسويتال بورتال هايبرتنشن لا ده في فايبروزس للسينوسويتس فما فيش اسكيب للبروتينز فبالتالي الكميه بتاعت البروتينز اللي هتقدر تطلع هتبقى قليله لو انا بتعامل بقى مع لو سايج ريشيو ولقيت البروتينز كتيره فده معناها ان في فاكتور بيحط بروتين جوه البروتونيال كافيتي اللي هو لوكال ابدومينال باثولوجي بروتونايتس بانكرياتايتس او غيره لو كان <تصفيق> لو كان البروتين كونتنت اقل من اتنين ونص جرام بر ديسليتر ده معناها ان مفيش فاكتور بيحط البروتينز في الابدومينال كافيتي وانما السبب هنا هو الهايبو البومينيميا يبقى انا كده اقدر اوصل للاتيولوجي بتاعي عن طريق ان انا اشوف السيج ريشيو والتوتال اسيتيك بروتينز بعد كده اعمل الورك اب بتاعي يعني لقيت لوكال ابدومينال باثولوجي نعمل سي تي ونشوف في اي جوه الابدومين الهايبو البومينيميا نشوف ايه السورس بتاع الهايبو البومينيميا هل في نفراتيك سندروم ولا في نيوتريشن ديفيشنسي ولا ايه ساينسويدال عرفت ان هو ساينسويدال يبقى هنشوف الليفر دوت ايه المشكله فيه هل دي اكيوت ليفر فيلير هل دي كرونيك ليفر فيلير وايه سبب كرونيك ليفر فيلير وهكذا هل دي بوست ساينسويدال يبقى هنبص على دوبلر على الهيباتيك فينز على الانفيفن كافا هنبص بالايكو كارديوجرافي على الهارت وهكذا okay. يبقى احنا هل هو اسيتيك ولا سايتس ولا لا ايه هو الكوز عرفنا هنعمل في الحاجات دي ازاي سؤال التالت هل هو complicated ولا لا واهم complication هو spontaneous bacterial peritonitis هنعرفه من خلال ال diagnostic paracentesis وهنعرف ازاي ال hepaterenal syndrome هنعرفها عن طريق ان احنا نبص على renal function ال hypernatremia هنبص على ال electrolytes بعد كده بان احنا بنتكلم على cellulosis ففي investigations بنزودها ل cellulosis ان احنا بنشوف ال liver profile بنشوف ال profile اللي هيقول لنا ايه etiology بتاع السيلوزس زي الفيرولوجي بروفايل زي الاوتو اميون هيباتايتس بروفايل وغيره وبنبص على الكومبليكيشنز التانية بتاعة السيلوزس زي السبلينوميجالي والهايبر سبلينزم بنبص عليه بالسي بي سي الفاريسس بنبص عليها بالابا جي اي اندوسكوبي ده لو الحالة بتاعتنا سيروتيك ولسه مكتشفين دلوقتي ان الاسايتس دوت سبب السيلوزس فلازم نبص على بقية الكومبليكيشنز يبقى دي كده الانفستيجيشنز اللي هنعملها في حالة ال Uh, ascites. نعالج بقى الاسايتس ازاي؟ لو الاسايتس uncomplicated لي تريتمنت. اول ستيب ان احنا لازم نستبعد وجود الكومبليكيشنز ثم نعالج الكوز واحنا بنعالج الكوز هندي تريتمنت سبيسيفيك للاسايتس سواء كان ميديكال تريتمنت او بايرسنتيسس. طيب ايه هي الكومبليكيشنز اللي احنا عايزين نعمل لها رول اوت؟ مهم ان اي بيشنت جايب اسايتس استبعد ان هو عنده Uh, spontaneous bacteria peritonitis و hepaterina syndrome عن طريق ال biosynthesis و عن طريق ال renal function ده أهم من أنا أعمل treatment لل ascites uh, as rapid as possible لا المهم إن أنا أستبعد وجود ال complications ديت لأن وجود ال complications ديت هيخلي ال ascites refractory لل treatment plus إن هو هيعمل uh, decompensation لل liver plus إن هو هيزود ال mortality بتاعة ال patients حاجة تانية إن إحنا نعمل تريتمنت للكوز، تريتمنت للكوز ده بيعتمد على إيه هو الكوز؟ بما إن إحنا بنتعامل مينلي مع سيروزس فهنبدأ نشيت التريتمنت للسيروزس، يوجوالي مفيش 
كيوراتيف تريتمنت للسيروسيس غير ان احنا نعمل ترانسبلانتيشن ولكن في حاجات بنعملها بحيث ان احنا نسبورت الليفر ده بيشمل ان احنا نعالج الكوز بتاع السيروسيس لو بصر يعني لو في فايرال هيباتايتس نعالج الفايرال هيباتايتس بيشمل ان احنا نعمل افويدنس للهيباتوتوكسيك دراكس زي مثلا الفايرسيتامول نعمل افويدنس للنفروتوكسيك دراكس زي النون ستيرويدال انتي انفلماتري دراكس الايس انهابيتورز البيتا بلوكرز الانجيوتنسن ريسبتور بلوكرز كل الايجنت دي هتعمل مشكله في الاوتو ريجوليشن بتاع الكدني وبالتالي هتؤدي الى هيباتورينا سندرا برضه في السيروزيس تريتمنت بلان لازم نشوف السيرفيلانس ان احنا هنعمل الترا ساوند سيرفيلانس على الليفر عشان نعمل اكسكلوجن للباتوسيلا كارسينوما لازم نشوف الابر جي ار اندوسكوبي عشان الفاريسز ولو محتاجين بروفيلاكسس هندي بيتا بلوكرز او نعمل باند ليجيشن حسب الكونديشن الهيباتيك انسيفالوباثي لو حصلت بندي ليها بروفيلاكسس عن طريق اللاكتيلوز وريفن بي اوكي ف دي كده تريتمنت بلان اوف سيروسيس مش موضوعنا دلوقتي اوكي بس لازم نبقى عارفين ان احنا هنقول اوت الكومبليكيشن وهنعمل تريتمنت للسيروسيس واحنا بنعمل بقى تريتمنت للسيروسيس هنعمل تريتمنت للاسايتس التريتمنت اوف ذا اسايتس بيتقسم لتو لاينز في ميديكال تريتمنت وفي ثيرابيوتيك بايرسنتيسس الميديكال تريتمنت بيشمل سولت ريستريكشن نقلله اقل من 2 جرامز بير دي ونستعمل دايوريتكس السولت ريستريكشن عشان نعمله بنخلي البيشنت يقلل من ان هو يحط الصوت يزود ملح على الاكل ما ياكلش فاست فودز دايوريتكس بنقسمهم لسبايرنج لابتون وفرزامايت او بنقسمهم لالدو ستيفن بلوكرز ولوب دايوريتكس المين دايوريتك هو السبايرنج لابتون او الابليفينون اللي هو نفس الحاجه الالدو ستيفن بلوكر وده مينلي هو اللي بيستعمل عشان هو بيتارجت المين ميكانيزم اللي بيحصل فيها بسببها فلويد ريتنشن اللي هي النيرفاس سيستم حصل له اكتيفيشن فالالدوستيرون زاد لما الالدوستيرون زاد عمل لنا سولت او موتور ريتنشن فاحنا هنعمل بلوك للميكانيزم ديت من غير ما نأثر على الرينال فانكشن ونعمل بلوك للايس للانجيوتنسن عشان كده ما بنديش ايس انهابيتور عشان احنا عايزين الرينال اوتو ريجيليشن لكن مش عايزين الفلويد ريتنشن فبندي السبايرون لابتون ممكن نسبورت الفانكشن بتاعته عن طريق اللوب دايوريتكس اللي هما الفروزامايت والتروزامايت وغيره طيب ازاي بنستعمل الايجنتس ديت او اللاينز ديت اللاينز دي بتبقى تيلورد اكوردنج تو ذا ليفل اوف اسايتس الليفل اوف اسايتس اما عندنا المينيمال او مايلد تو مودريت او تنس اسايتس المينيمال بيكفينا ان احنا نعمل سولت ريستريكشن وبدرست ده كفايه عشان نمانج الاسايتس في المينيمال اسايتس بينما المايلد تو مودريت اسايتس ده اللي بيحتاج ميديكال تريتمنت ولما بنعالجه بنستعمل حاجه اسمها السيكونشال دايوريتيك بلان يعني ايه السيكونشال دايوريتيك بلان يعني هنبدا بدايوريتيك واحد وهو السبايرونولاكتوم ولو احتاجنا هنزود الفيوجامايت فبننشيت سبايرونولاكتوم بدوز 100 ملي جرام بير دي تمام ونعمل اسسمنت بعد خمس لسبع ايام لو لقينا ما فيش ريسبونس بنزود الدوز ل 200 ونعمل اسسمنت بعد 7 ايام لو ما فيش ريسبونس نزودها ل 300 ونعمل اسسمنت بعد 7 ايام ما فيش ريسبونس نزودها ل 400 ونعمل اسسمنت بعد 7 ايام لو لقينا ما فيش ريسبونس ما بنزودش اكتر من كده انما بنضيف الفروزامايت بدوز 40 ملغ وبعدين نعمل اسسمنت بعد 7 ايام ما فيش ريسبونس نزود 40 ثانيه فتبقى 80 وبعدين نقسس 7 ايام ما فيش ريسبونس تبقى 120 وبعد 7 ايام مفيش ريسبونس نبقى 160 لو حصل ولقينا مفيش ريسبونس رغم كل رغم الدوز ديت رغم الكونديشن دي يبقى بنلجا ان احنا نعمل ثيرابيوتيك بايرسنتيسس اللي هو لارج فوليوم بايرسنتيسس وفي نفس الوقت ده بيدخلنا في كونديشن اسمها ريفاكتوري اسايتس هنتكلم عليه النوع الثاني لو انا بتعامل مع التنس اسايتس لا هنا عندي خطة من خطتين يا اما هعمل لارج فوليوم بايرسنتيسس يا اما هعمل كومباين دايوريتيك بلان اللارج فوليوم بايرسنتيسس ان انا بشيل خمسة لتر فلويد لازم اعمل بايرسنتيسس واشيل خمسة لتر وعن كل لتر هشيله بدي البيشنت انفيوجن اوف الب سيرتال 8 جرامز اوف البوم يعني البيشنت هشيل منه خمسة لتر وهديله 30 جرام البوم مثلا يعني طيب ليه بندي البومين؟ 
لانه احنا لو شلنا لان لو احنا وصينا الفلويد اللي موجود جوه البريتونيال كافيتي دوت ضاغط على الفيسلز فكانه عامل بريشر على الفيسلز او او كانه مزود الهيدروستاتيك بريشر جوه البريتونيال كافيتي فده بيشتغل كانه انتي اسايتس فورس لو انا جيت وسحبت الفلويد دوت كده مره واحده فانا كده قللت الهيدروستاتيك بريشر جوه البريتونيال كافيتي يعني شلت واحده من الميكانيزمز اللي بتمنع الاسايتس فهيحصل ايه شيفت من الفلويد من الفاسكولار سبيسز للبريتونيال كافيتي وده هيبقى رابيد شيفت هيحصل معاه هيموداينامك انستابيليتي الفلويد دوت لما يبقى شيفتنج مره واحده من الفيسلز للبريتونيال كافيتي يحصل سادن دروب اوف ذا بلاد بريشر يحصل اكيوت رينال فيلير والبيشنت يخش في شوك عشان نمنع الكونديشن دي بندي البومين البومين هنديه في السيستميك سيركيليشن فهيعمل لي امكوديك بريشر فهيمنع الفلويد ان هو يعمل يحصل له اسكيب من الفيسلز فكاني شلت الانتي اسايتس فورس اللي هي الهيدروستاتيك بريشر لكن عوضت بدالها الانتي اسايتس فورس اللي هي البلازما امكوديك بريشر يبقى دي الفكره او ان احنا ندي كومباين دايرتيك بلان الكومباين دايرتيك بلان ان احنا بندي التو دايرتكس مع بعض سبايونولاكتون 100 وفريزومايد 40 ونأسس بعد سبعة ايام مفيش نزود كل واحده فيهم متين وتا و سبانيلاتون تمانين فرازمايد وهكذا لغاية لما نوصل لمية مية وستين لو مفيش سبونس يبقى دوت برضه اسمه <hesitation> ريفاكتوري اسايتس احنا بنحكم على الريسبونس ازاي عشان نقول ان دوت ريسبونس او لأ في كارتيريا في كلينيكال كارتيريا امجين كارتيريا و يونري كارتيريا الكلينيكال كارتيريا ان البيشنت يبقى عنده لوس اوف ويت مقدار ال loss of weight دوت نص كيلو جرام per day أو one كيلو جرام per day لو ال patient معه معاه بريشر قليل يبقى عشان نقول إن ال diuretic دي شغالة يبقى ال patient لازم بيخسر وزن بالمقدار دوت في اليوم الحاجة التانية إن ال abdominal distension بتاعه بيقل وده documented بالمتر إن أنا بحسب بالمتر أو المسطرة أو whatever ال abdominal distension بتاعه وأقارنه بالقياسات القديمة أو بالـ ultrasound أتأكد إن الكمية بتقل أو إن إحنا نشوف urinary markers الـ urinary markers هي markers تدل إن الـ aldosterone function blocked بمعنى إن ألاقي الـ concentration بتاع الـ urine فوق 78 ملي equivalent per liter ده معناه إن الـ aldosterone مش بيعمل block مش بيعمل بيه absorption للصوديوم يعني الـ aldosterone blocked وإن الـ kidney شغالة بتعمل filtration للصوديوم ألاقي برضه حاجة اسمها spot urinary sodium potassium أعلى بوتاسيوم أعلى من واحد يعني تركيز الصوديوم على البوتاسيوم أعلى من واحد في أي عينة يورين أنا خدتها عشوائي تمام طيب دوت معناه برضه إيه؟ معناه إن الـ aldosterone blocked لأن الـ aldosterone لو فاكر الفانكشن بتاعته بيعمل reabsorption للصوديوم و excretion للبوتاسيوم فكون إن الراتيو قليلة ده معناه إن الصوديوم ما بيحصلوش reabsorption والبوتاسيوم ما بيحصلوش excretion يبقى الـ aldosterone blocked وكل الـ response ديت موجودة في غياب الـ adverse drug effects يعني مفيش complications حصلت من الـ diuretics يبقى ده معناه إن الـ patient دوت responsive يبقى الـ patient responsive هو الـ patient بيخسر weight ببطنه بتغسي بتقل من الوزن دوت الـ ultrasound base بتقل الـ fluid بيقل وفي الـ urine أنا شايف إن الصوديوم ما بيقلش يعني في filtration للصوديوم وبالتالي الـ aldosterone blocked من غير وجود سايد افكتس لو حصل ان الكونديشن دخلت في ريفراكتنس يبقى دي بقت كومبليكيتد اسايتس الريفراكتنس معناه ايه اسايتس ذات دازنت ريسبوند تو ذا ماكسيمال توليريتد دوز اوف ميديكال تريتمنت يعني كبرت الميديكال تريتمنت بالماكسيمال دوز اللي البيشنت مستحملها وما حصلش ريسبونس وده لي تو تايبس الطيب الأولاني اسمه diuretic intractable والطيب الثاني اسمه diuretic intolerable diuretic intractable يعني وصلت للماكسيمال دوز بتاعة الدايوريتكس اللي هي 400 سبايونولاكتون 160 فرازومايت ومفيش ريسبونس تمام ليه مفيش ريسبونس هنا؟ لأن مينلي ده بسبب إن البيشنت حصل له هيباترينال سندروم تايب سي كي دي أو تايب 2 هنقول يعني إيه طيب الـ Hepaterina Syndrome Type 2 أو CKD دي مشكلتها إيه؟ إن مفيش أصلا بلاد فلو رايح للكذب بسبب الـ <hesitation> آه إن في شيفتنج للفلويد في السيستميك سيركيليشن في الـ سبلانكينج سيركيليشن 
فبالتالي الدايوريتكس اللي رايحه تشتغل على الكدني ما هي مش لاقيه فلويد تنزله فبالتالي بقت الدايوريتكس مش افكتف يبقى ده اسمه دايوريتك انتراكتبل النوع الثاني اسمه دايوريتك انتوليرابل يعني انا مش قادر اوصل للماكسيمال دوز بتاع الدايوريتكس بسبب ان البيشنت حصل له سايد افكتس يعني عطيت البيشنت سبايرن لابتون 200 وفروزمايد 80 فحصل له سايد افكتس انا مش قادر اعلى بالدوز عشان اوصل للريسبونس يبقى ده اسمه دايوريتك انتوليرابل والسايد افكتس اللي ممكن تظهر هو ان البيشنت بدا يخش في اكيوت رينال فيلير او رينال ديسفانكشن دخل في هيباتيك انسفالوباثي دخل في الكترولايت امبالانس سواء هايبر كاليميا هايبو كاليميا هايبر نتريميا يبقى ده كله يقول لي ان البيشنت دوت في ابنورماليتي حصلت بسبب الدايوريتك فبالتالي انا لازم اوقف الدايوريتكس ما اقدرش اكمل على الدايوريتكس يبقى ده اسمه ريفراكتوري اسايتس مهم ان انا افرق ما بين التو كوزز لان لو عندي بيشنت عنده دايوريتك انتوليرابل اشوف ايه ده مش هينفع اديله دايوريتكس تاني لان بيخش كومبليكيشنز لكن لو دايوريتك انتراكتبل لا ده ممكن اشوف السبب اللي خلى الدايوريتكس مش نافعة تستعمل واصلحه الباترينو سندروم ليها methods of treatment ومن بعديها ممكن ابدأ اعمل استعمل الدايوريتك تاني يبقى في فرق ما بين الاثنين طيب بعالج ازاي ال refractory ascites اول حاجة ان احنا نتأكد ان ده true refractory ascites مش false refractory ascites هو في حاجة اسمها false refractory ascites الدايوريتك intractable احنا قلنا المشكلة ان الكدني مش وصل لها بلاد كفاية فبالتالي مفيش فلويد رايح لها عشان تنزله في الورد ممكن ده يكون بسبب الاوتر الشيفتنج اللي بيحصل والهيموداينامك تشينجز اللي بتحصل نتيجة الاسايتس ده اللي بيبقى اسمه ترو ريفاكتوري اسايتس او فولس ريفاكتوري اسايتس بسبب دراجز دراجز بتعمل فازو كونستركشن على مستوى الافرنت زي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بتعمل بلوك للفاز دايليتو بروستيك لاندنس أو ال في مشكلة على مستوى ال efferent أدت إلى failure of the autoregulatory mechanism زي ال ACE inhibitors أو ال angiotensin receptor blockers أو ال beta blockers لأنها بتعمل inhibition لل juxtaglomerular apparatus يبقى في مشكلة حصلت في renal autoregulation ده اللي اسمه ال false refractory ascites حله إن أنا أصلح المشكلة دي إن أنا أوقف ال drugs ديت فهيبقى في restoration of renal blood flow or renal autoregulation بشكل يؤدي الى ان الدايوريتكس تلاقي فلويد تشتغل عليه طيب لو لقينا ال refractiveness دوت true من trick renal function لان من اسباب ال refractory ascites ان diuretic intractable اللي هو بسببه ال hepaterenal syndrome سواء كانت اكيوري او سيكي دي بس هي ميدلي سيكي دي فاحنا بنترك الرينال فانكشن عشان نشوف هل في هيباترينال سندروم ولا ما فيش هيباترينال سندروم لقينا ان هو تو فاكتور سايتس وما فيش رينال سندروم او في هيباترينال سندروم التريتمنت بيبقى انيشالي ان احنا بندي البيشنت ميد درين وفاز بريستن اللي هما بيشتغلوا كسبلانكينج فاز كونستركتورز ومعاهم السماتوستاتين انالوج اللي هو الاكتيتارت الايجنس دي وظيفتها ان هي بتعمل فاز كونستركشن للسبلانكينج فاسلز لما تعمل فاز كونستركشن للسبلانكينج فاسلز بتقلل كمية البلاط اللي ماشي في السبلانكينج سيركيليشن بتقلل كمية البلاط اللي بيعدي من الاورتا للسبلانكينج سيركيليشن فبالتالي بتزود كمية البلاط اللي بيعدي في باقي البرانشز بتاعة الاورتا زي الرينال فاسلز فبالتالي بتزود الرينال بلاط فلو وبالتالي انا اكتسبت حاجتين اول حاجة ان انا عكست الاندر فيل ثيوري بتاعة الاسايتس فبالتالي هقلل الاكتيفيشن بتاع الالدوستيون والفازوبرسن بلس ان انا هودي فلويد للكدني عشان الدايوريتكس تنزله تاني حاجة ان انا هعكس برضو الاوفر فيل ثيوري ان انا قفلت السبلانكينج سيركيليشن فقللت البلاط اللي رايح للسبلانكينج فيسلز فبالتالي قللت الاوفر فيلنج بتاع السبلانكينج فيسلز طيب يبقى دي اول ستيب واعمل اسسمنت لقيت الاسايتس في ريسبونس اوكي ما لقيته مش بيحصل له ريسبونس يبقى البيشنت دوت بقى كانديديت ان انا اعمل له ليفر ترانسبلانتيشن خلاص يبقى فيلير اوف سبلانكينج فازو كونستركشن از ان انديكيشن فور ليفر ترانسبلانتيشن بس الليفر ترانسبلانتيشن مش دايما بيبقى افيلبل وحتى وحتى لو لقيت دونر لقيت ريسيبيانت وكده ف لقيت دونر لقيت دونر وريسيبيانت جاهز وكده ف ده كله بياخد وقت عمال ما يتم مش هسيب البيشنت بالاسايتس في الوقت دوت فلغاية لما نشوف الليفر ترانسبلانتيشن 
عايزين نشوف method نعمل نقلل بيها الأسرائيتس فمن ضمنها إن أنا أعمل repeated large volume paracentesis إن أنا أسحب الفلويد وأدي ألبومين عن 6 جرام عن كل لتر هشيله اللي هو الطبيعي ولكن في مشكلة إن large volume paracentesis دوت ممكن يضطر أعمله أكتر من مرة بمعنى إن في الشهر ممكن أعمله أكتر من ثلاث مرات يبقى دوت frequent large volume paracentesis وال large volume paracentesis ليه مشاكله من ضمنها زي ما قلنا الهيموداينامك ستابيليتي اللي انا بحاول اتجنبها عن طريق ان انا ادي بلازما بروتينز البلازما بروتينز اللي لما اديها ما في كومبليكيشنز بتحصل منها البروسيجر كلها انفيزيف ممكن اعمل انجري لفيسرا وانا بدخل الافرا ممكن ادخل انفكشن وهكذا فلو لقينا ان الفريكونسي بتاعت اللارج فوليوم بارسنتيسس اكتر من ثلاث مرات في الشهر يبقى ما ينفعش اسيب البيشنت كده أضوى إن أنا أعمل له decompression يعني decompression يعني إن أنا أحاول أقلل الـ portal hypertension إزاي بنعمل بنقلل الكلام دوت عن طريق حاجة اسمها التبس التبس اللي هي اسمها transjugular intrahepatic portosystemic shunt يعني إيه؟ يعني جوا الـ liver بنجيب زي توصيلة ما بين الـ right branch بتاعة الـ portal vein و الـ right hepatic vein ف البلط اللي ماشي في البورتال فين بدل ما كان بيخش على الساينسويدز اللي فيها ريزيستنس لا هنا بيخش على البورتال فين ومنه على الهيباتيك فين فبالتالي انا زي ما عملت سكيب او شانتنج للبلط بعيدا عن الساينسويدز فده ادى الى ان البلط وهو ماشي مش هيقابل ريزيستنس فبالتالي الشيرينج فورس هتقل وبالتالي السبلانكنج فاز دايتيشن هيقل وبالتالي البورتال هايبرتنشن هيقل فكده هحل مشكلة الـ Hydrostatic Pressure اللي بتزق الفلويد في الـ Vertinial Cavity ولكن ده برضه ليه Complications Complication إن الـ Blood اللي المفروض داخل على الـ Liver عشان يحصل له Detoxification أنا عديته عملت له Skip من الـ Sinusoids و Shunting من الـ Sinusoids ودخلته على Systemic Circulation على طول فكأني خدت الـ Toxins ونرجعتها تاني لـ Systemic Circulation فده يؤدي إلى إن الـ Toxins تروح على سيستيميك سيركيليشن خاصة الأمونيا فتعمل لنا هايبر أمونيميا والهايبر أمونيميا واحدة من الريسك فاكتورز اللي بتدخل البيشنت في هيباتيك انسيفالوباثي يبقى واحدة من أهم الكومبليكيشن بتاعة التابس إن البروسيجر إن هي بتؤدي إلى هيباتيك انسيفالوباثي وعلى أساسه التابس بتبقى كونترا إنديكيتد في الحالات اللي ممكن البيشنت هيخش فيها في هيباتيك انسيفالوباثي زي لو البيشن عنده history في hepatic encephalopathy دي واحدة من risk factors لحدوث hepatic encephalopathy ثاني أو لو البيشن عنده child C-score يعني child C-score ده score بيتعمل عن طريق الأسسمنت بتاع liver function الألبومين والبلوبين والبليدنج بروفايل والأسيرتس والإنسفلوباثي لو البيشن C بقى دوت معاه advanced liver failure وبالتالي معاه risk أكبر إن هو يخش في hepatic encephalopathy فأنا لو نقلت له شوية بلاط مش ديتوكسيفايد يبقى انا وديته بدايه أه الحاجه الثالثه ان البيشن ده لو عندهوش كير جيفر يعني ما حدش قاعد معاه في البيت ليه لان انا ممكن اعمل له تابس وهو ما عندهوش ريسك فاكتور ويخش برضه في هيباتيك انسيفالوباثي في وهو قاعد في البيت ويموت وما حدش يقدر بيه لازم يبقى في كير جيفر عشان اعمل للبيشن ده التابس حاجه كونتر انديكيشن الثانيه لو في اكتيف انفكشن ما ينفعش اعمل التابس في وفي انفكشن في الابدومينال كافيتي يعني كده بعمل له سيستميك ديسيمينيشن وما ينفعش لو البيشن دوت عنده سيفير كارديو بالمونري ديزيز انا ان هو عنده هارت فيليا او الانجكشن فاكشن بتاعه اقل من 60% ليه؟ لان انا لما اعمل الشنط ديت انا في 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 البيشن دوت السيركليشن بتاعته اتعودت ان مفيش فينس ريتيرن جاي من الليفر ليه؟ لان معظم البلاد شنطد أو بعض البلاد accumulated في السبلانكينيك سيركيليشن فأنا لما أحل له المشكلة ديت وأعمل الشنط أنا بزود ال venous return اللي طالع من السبلانكينيك سيركيليشن واللي طالع من ال gut ورايح على ال heart فدوت هيعمل للبيشن دوت sudden overload sudden overload دوت في heart مش uh, optimally functioning heart ال ejection function بتاعه قليل يدخل البيشن في acute heart failure يبقى دي ال contraindications بتاعة ال tabs طيب لو ال tabs contraindicated ال step اللي بعدها ان انا اعمل drainage procedures يعني ايه drainage procedures يعني ابتكر طريقة تخلي ال acidic fluid دوت يتشفط من غير ما اشفطه انا من بره طيب الطرق دي كذا حاجة عندنا من اوائل الحاجات اللي اتعملت كانت ال Bertonio systemic shunts زي ال Levine shunts 
دي فكرتها ايه؟ فكرتها انه بيجيب كاثيتر او تيوب ويوصلها من البرتونيال كافيتي لسيستيميك فين وليكن مثلا الجوجولا فين او السبير او السبكليفيان فين او السبير فين كافا فبيحصل درينج للاستيك فلو دوت الى الفينز وبيبقى فيه فالف عشان يضمن ان الدرينج ده بيحصل في اتجاه واحد يعني الفلويد يطلع من البرتونيال كافيتي دايركتلي على السيستيميك سيركيليشن السبير فين كافا ودي كانت اوائل الحاجات اللي بتكلت ولكن كان معاها كذا مشكلة من المشاكل ان ممكن يحصل بلوك للتيوب ديت ممكن لو في انفكشن يحصل ديسيمينيشن للانفكشن الفيزز اللي احنا هنوصل فيها تيوبس وندخل فيها كاتتر ممكن يحصل بسببها بليدنج ففي حاجة دلوقتي احدث واجدد و مور سيف اللي هي اسمها الالفا بامب الالفا بامب هي عبارة عن الكترونيك بامب بتتزرع في السبكتينيوس تشو البامب دي ليها تو تيوبز تيوب بتتوصل في البرتونيال كافيتي تشفط الفلويد وتيوب بتتوصل في البلادر تودي الفلويد دوت على البلادر وكأن البرتونيال كافيتي دوت بي... البرتونيال فلويد دوت بيروح على البلادر دايركتلي بيتصاحب على البلادر وده يعتبر وكأنه ناتشرال باثوي للدرينج دي مور سيف صحيح ممكن يحصل لها بلوك برضه زيها زي أي حاجة ولكن ما بتعملش انفكشن ما بيحصلش بليدنج ممكن كل اللي يحصل ان هي لو تسدت او حصل في اكيميليشن لفلويد بكمية كبيرة يعمل باك بيرش على الكدني ولكنه بيريزولف لوحده فالالفا بامب هي حاجة سيف وحاجة كويسة ولكن مشكلتها في الكوست طيب من ضمن الميثودز برضه للدرينج ان احنا نعمل اكسترنال درينج يعني ايه يعني بنجيب كاتتر تخش بيركوتينيوسلي على البرتونيال كافيتي وتتوصل برا بفالف زي ما بنعمل بيركوتينيوس درينج للبلورال افيوجن هنعمل بيركوتينيوس درينج للبرتونيال افيوجن او البرتونيال فلويد يبقى دي الميثودز اللي بتستعمل في علاج الريفاكتوري اسايتس من ضمن الكومبليكيشنز اللي برضه بتحصل في الاسايتس هي دايلوشنال هايبوناتريميا الدايلوشنال هايبوناتريميا سببها الاساسي ان ال سببها الأساسي إن ال antidiuretic hormone هو ال EDH طيب ال dilution hyponatremia سببها هو ال antidiuretic hormone اللي هو زاد مع زيادة renin angiotensin aldosterone activity فبدأ يسحب fluid من ال kidney من غير ما يسحب معها sodium فبقى في dilution لل sodium الدايلوشن دوت هحله انا ازاي ان انا اعمل fluid restriction water restriction مش fluid restriction water restriction مش sodium restriction زي ما كانت مكتوبة يعني نصلحها يبقى المطلوب ان انا اعمل fluid restriction بقلل ال fluid intake بتاع ال patient نفس الوقت ممكن اعمل block لل ADH ازاي اعمل block لل ADH receptor في drugs novel اسمها الفابتنس الفابتنس دي بتعمل block لل V2 receptors او ال vasopressin 2 receptors ال vasopressin 2 receptors دي receptors موجودة على collecting duct بتعمل mediation لل function بتاعة ال ADH فانا لو عملت block لل receptors ديت يبقى انا blocked لل function بتاعة ال ADH وبالتالي منعت ال fluid reabsorption وبالتالي منعت ال dilution بتاع ال sodium الهيباترينال سندروم الهيباترينال سندروم باي ديفينيشن هي عبارة عن فانكشنال بري رينال امبيرمنت ذات اوكيرز ان ذا سيتنجز اوف سيروتيك اسايتس تمام يهمني ان هو بري رينال وان هو فانكشن تمام بمعنى ان فانكشنال ان مفيش باثولوجي في الكدني دي رقم واحد وان الترانسبلانتيشن بتاع الكدني مش هيعمل لي اي فايدة تمام لان المشكلة هي مودينامكس الحاجة التانية البري رينال وده مهم لأن في settings بتاعة ال hepatic diseases ممكن يكون في كذا سبب لي renal impairments قد يكون glomerular nephritis مثلا مع ال cryoglobulinemia مع ال hepatitis C viral infection وغيره قد يكون بسبب sepsis وحصل برضو impairment أو involvement of the kidney وغيره مش مهم في أسباب كتيرة لي renal impairments ولكن ده بيبقى بري renal impairments ولازم النسبة دوت في ال criteria هنقول بعد شوية عرفنا بس في السيولوجيك اللي بيحصل ازاي ان احنا عندنا underfilling of the kidney بسبب السبلانكينج فازو دايلوتيشن 
الاندر فيلنج ده يبدا يحصل اوتو ريجيلاتوري ميكانيزمز لكن مع الوقت الاوتو ريجيلاتوري ميكانيزم هيحصل لها فيلير بسبب ان مفيش فلويد رايح للكدني وبسبب ان الافرنت والافمت عمال يحصل لهم فازو كونستركشن فالجلوميريال فلتريشن بريشر هيقع الرينا ريجيليشن هيفشل نخش في هيباترينا سندروم الهيباترينا سندروم ليها تو تايبس تايب 1 اللي هو اي كي اي وتايب 2 سي كي دي ده بيعت... الاثنين بيحصلوا بنفس السيكونس بتاع الباثوفيسيولوجي دوت ولكن الفرق ان التايب 1 اي كي اي حصل اكسلريشن بسبب ريسيبيتيتنج فاكتور في فاكتور وجد ادى الى ان الباثوفيسيولوجي دوت حصل له اكسلريشن الفاكتور ده قد يكون ان البيشنت خسر فلويد لاي سبب إن كان وليكن مثلا ان انت اعطيته هاي دوز من الدايوريتكس او ان هو حصل له هيماتامسس او ان في مشكلة في الهيموداينامكس زي مثلا في حالات الاسبونتينيوس بكتيريا بارتنايتس بيؤدي الى سام ديري اوف سبسس وبيزود الاسبلانكينج فازو دايلاتيشن فده برضو بيؤدي الى دروب في رينا البلاد فلو او ممكن تكون دراكس افلت الافرنت زي النونسترين الانتي انفلماتري دراكس او دراكس عمل الدايلاتيشن للافرنت زي الايس انهيبيتورز والارب والانجيوتنس نوسيبت بلوكرز والبيتا بلوكرز وغير يعني حاجات أثرت على الـ auto regulation سرعت الـ failure بتاع الـ auto regulation okay. لو, بجو... لو حصل ووجد الـ resulting factor الـ patient يخش في الـ AKI لو ما وجدش يبقى هيحصل progression للـ CKD طيب احنا بنشخص الـ hepatrina syndrome ازاي؟ الـ hepatrina syndrome بتتشخص usually بتبقى laboratory diagnosis بمعنى ان هي asymptomatic بكتشفها وانا بعمل laboratory diagnosis سواء بعمله كروتين evaluation للـ patient أو بعمله لأن البيشن دوت diuretic intractable الدايوريتكس مش نافعة إن هي تقلله الأسايتس طيب عشان أقول إن دي هيباترينا سندروم لازم أحقق 3 main criteria أول حاجة إن ال disturbance of the renal function اللي أنا شايفه دوت meeting the criteria of AKR and CKD or CKD على حسب الطيب هل هو type 1 أو type 2 إن the disturbance دوت of the pre-renal type وإنه مش due to hypovolemia ما هنعرف يعني طيب أول حاجة meeting the criteria of the AQI و CQD في الفيديو بتاع ال AQI قلنا إيه هي الكريتيريا عشان نقول إن ده AQI إن يحصل rise in the creatinine السيان creatinine more than 0.3 mg per deciliter in 48 hours أو إن هو يزيد من ال baseline حوالي 1.5 أو 50% في خلال 7 أيام أو إن الـ urine output يقل عن نص ملي بالـ KGP hour لمدة ست أكتر من ست ساعات يبقى ده الـ defining criteria بتاعة الـ AKI according للـ category أو إن يحقق الـ criteria بتاعة الـ CKD وهي إن الـ GFR أقل من ستين ملي per minute for more than three months ودي مش الـ GFR نفسه إنما الـ estimated GFR ودي ليها equations بتتحسب بيها سواء لقيناها type 1 أو type 2 يبقى إحنا حققنا الـ criteria الأولانية إن إحنا meeting the criteria of AKR or CKD طيب هل الـ disturbance دوت في renal function سبب الـ pre-renal ولا intra-renal ولا post-renal ولا ايه عشان نجرب على السؤال دوت بنعمل اول حاجة renal ultrasound renal ultrasound لازم نلاقي فيه ان الـ kidney morphologically سليمة لان احنا اتفقنا ان دوت عبارة عن functional impairment pre-renal functional impairment الـ kidney سليمة يبقى الـ kidney size بتاعها سليم اللي هو 12 في 6 في 3 مفيش مشكلة في الـ corticomedullary echogenicity مفيش irregularity في الـ contour بتاعها الـ بقى criteria دي أو الـ morphology دوت هو الـ normal morphology بتاع الـ kidney حاجة تانية إن أنا أشوف الـ urinary uh, إن أنا أشوف إن مفيش obstruction بمعنى مفيش stone مفيش uh, benign prostatic hyperplasia مفيش سبب يؤدي إلى post renal etiology يبقى انا كده excluded ان دي post renal حاجة تلاتة يبقى انا كده بقيلي اعرف دي pre renal ولا inter renal بنعرفها من ال urinary markers اللي اتكلمنا عليهم في ال في الفيديو بتاع ال AKI اوكي طيب يبقى انا كده عرفت ان دي تحقق ان هي pre renal طيب ان انا excluded ال post renal etiology بال ultrasound وفرقت ما بين ال inter renal وال pre renal عن طريق ال urinary markers الكريتيريا التالتة إن أنا أقول إن دي not due to hypervolemia يعني ال patient بتاع ال liver cirrhosis معرض إن هو يحصل له hypervolemia سواء كان بسبب hematemesis سواء كان بسبب diuretic use سواء كان بسبب decreased intake أو غيره ف 
الفلويد لوس هيؤدي الى decreased renal blood flow فالdecreased renal blood flow دوت لو انا اعطيت البيشنت فلويد هيتصلح لان المشكلة هنا كانت في نقص الفلويد بينما الهيباترينال سندروم ال2 هيباترينال سندروم سببها مش مجرد نقص فلويد انما في مشكلة في الهيموداينامكس فانا لو اعطيت البيشنت فلويد الفلويد دوت هيروح على السبلانكنج سيركيليشن برضه مش هيروح على الكدني فمش هيحصل ريسبونس او مش هيحصل كوركشن للسيروم كرياتين مع الفلويد يبقى بيزيكلي كده حققت الكرايتيريا بتاعت الاي كي اي او السكي دي اتاكدت ان دي بري بري رينا طيب عن طريق ان الالتر ساوند ما فيهوش ابستراكشن والماركرز بتقول ان دي بري رينا والكونديشن ما بتتحسنش مع الفلويد يعني المشكله في الاوتر ريجيليشن مش في الفلويد ديفيشنسي بنعالج ازاي الهيباترينا سندروم طبعا بنعالجها ان في ضوء ان احنا بنعالج الاسايتس كتزول فاحنا بنكسكلود ان في سبونتينيوس بكتيريا بريتونايتس حتى في وجود الهيباترينا سندروم لازم نكسكلود سبونتينيوس بكتيريا بريتونايتس بنعالج السيروسس بمشاكله و بن avoid the use of the nephrotoxic drugs لو احنا بنستعمله زي مثلا البيتا بلوكرز ممكن نكون بنستعملها عشان البروفيلاكسس اجينست سيكندري فيريسيال هيمرج الدايوريتكس ممكن نكون ب... كنا بنعالج بيها اسايتس والبيشنت دخل فيه باترينا سندرو وهكذا بعد كده الفيرست لاين اوف تريتمنت ان انا ادي البيشنت دوت سبلانكنج فازا كونستريكتور مع البوم ليه لان السبلانكنج فازا كونستريكتور هيعمل فازا كونستريكشن للسبلانكنج سيركيليشن وهدي البومين يمنع الترانسليشن اوف فلويد فانا كده بحاول اخلي الفلو اللي ماشي في السبلانكنج سيركيليشن قليل وبالتالي البلاد بدل ما يخش على السبلانكنج سيركيليشن لا يخش على بقيه ال circulation على بقية ال branches فيخش على arena circulation سواء بعد vas constrictor دوت كان alpha agonist زي المدودرين كان vasopressin أو كان somatostatin analog زي الأكتريتويد كل دولت مع الألبومين دول يعتبروا ال first line of treatment ما حصلش response يبقى ال patient ده candidate for liver transplantation وعمال ما عمل له liver transplantation نفكر برضه ان احنا نعمل decompression لل pressure عن طريق التبس من الاساس اهم من ال management بتاع ال battery syndrome ان انا اعمل لها prevention ازاي ابدا اعمل prevention ال prevention عن طريق ان انا امنع ال precipitating factors ال precipitating factors زي ال nephrotoxic drugs avoid the use بتاعهم وادي ال nephrotoxic drugs استعمل diuretics كويس ما اديش هاي دوز اوف دايريتكس اوف سادن او ما اديش هاي دوز اوف دايريتكس من غير ما اتابع الفلويدز بتاعت البيشنتس علاج الاسايتس نفسه يعتبر من البريفنت فاكتورز لان الاسايتس لما يبقى موجود بكميه كبيره بيضغط على الفيسلز من ضمن الفيسلز اللي بتضغط عليها الرينال فيسلز فبالتالي هو بيقلل الفلو فيها فانا اقلل الاسايتس يبقى انا اقلل الكومبريشن عليها اعمل فيهم دايريتيشن فازود الفلو فيهم السبونتينيوس بكتيريا البريتونايتس بيعمل alteration في الهيموداينامكس فاعمل له early discovery و early treatment وندي ألبوم من بعد ال large volume biosynthesis عشان ما يحصلش الهيموداينامك changes يبقى دي preventive measures عشان نمنع حدوث ال hepaterenal syndrome فكرتها كلها ان انا بمنع ال precipitating factors بمنع ال hypovolemia عن طريق ال user diuretics عن طريق الألبوم من بعد large volume biosynthesis بأمنع ال disturbance في الأوتر regulation عن طريق إن أنا أمنع ال nephrotoxic drugs أعالج ال spontaneous bacteria betonitis وأمنع ال compression على ال vessels بالأسايتس آخر complication معانا اللي هي ال spontaneous bacteria betonitis ال spontaneous bacteria betonitis معناها إن في bacteria infect betonitis وحصل spontaneously يعني مفيش surgical codes بمعنى ان معظم اسباب البريتونايتس بيبقى فيه surgical cause و neglected مثلا appendicitis مثلا peptic ulcer مثلا cardiocystitis diverticulitis اي حاجة من الحاجات دي neglected لغاية لما الانفلاماتور بروسس اللي فيها وصلت للبريتونية فدي تعتبر surgical cause قلب ببريتونايتس ولكن في spontaneous bacteria بريتونايتس لا هنا حصل بريتونايتس من غير وجود surgical cause ليه ال spontaneous bacteria peritonitis بيحصل في حالات ال ascites أو ال cirrhotic ascites mainly لسببين bacterial overgrowth و increased gut wall permeability 
يعني ايه بكتيريا اوفر جروث بتكلم من الباث فيسيولوجي ان احنا قلنا لما بيحصل بورتال هايبر تنشن بيبدا يحصل باك ليك والباك ليك دوت بيخش على الاورجنز اللي بتعمل درينج في, في البورتال سيركيليشن من ضمن اللي بيحصل كان حاجه اسمها بورتال جاسترو انتروباثي بورتال هايبر تنسل جاسترو انتروباثي اللي بيحصل فيه كونجشن في الوول بتاع الجاسترو انتستاين تراكت الكونجشن دوت بيؤدي الى حاجتين اول ان في ليكج اوف بلاد وبيؤدي الى ثلاث حاجات الاول ان في ليكج اوف بلاد في اليومن بتاع الجات وول ثاني حاجه ان في مال ابسوربشن التو فاكتورز مع بعض بيؤدوا الى ان البكتيريا بقى ليها نيوترينتس كتيرة موجوده في الجات وول فحصل فلاريشنج للبكتيريا او بكتيريا اوفر جراس ده الميكانيزم الحاجه الثالثه ان الكونجشن اللي في الوول دوت بيؤدي الى وول اديمه وديستربنس للتاي جانكشنز اللي ما بين السيلز فالبيمابيلتي هنا بتزيد الوول بقى ليكي فالبكتيريا تقدر تعدي من خلال الوول دوت للبيرتونيال كابيتي وده اللي بنسميه بكتيريا ترانسلوكيشن يبقى حصل كونجشن في الوول مع بليدنج ادى الى مال ابسوربشن المال ابسوربشن على البكتيريا الاوفر جراث الكونجشن عمل ديستربنس للتاي جانكشن فبقى الوول ليكي او بيرميبل فالبكتيريا عدت من الوول على البيرتونيال كافيتي حصل لنا بكتيريال ترانس لوكيشن طيب ايه البكتيريا اللي بتعدي بما ان البكتيريا جايه من الجات وول يبقى هي الفلورا بتاعت الجات الجرام نيجاتيف اورجانيزمز وخاصة الاشريشا كولاي الاي كولاي طيب هل في ريسك فاكتورز في سبونتينيوس بكتيريا بيرتونايتس في ريسك فاكتورز الريسك فاكتورز هي ان البيشنت ده لو دخل قبل كده في بريفيس اتاك اوف سبونتينيوس بكتيريا بيرتونايتس فهو لايبل ان هو يخش تاني في سبونتينيوس بكتيريا بيرتونايتس لو حصل جي ار بليدنج لان الجي ار بليدنج بيحصل بليدنج جوه الجاسترنتينا تراكت فبالتالي بيقع في اليومن البروتينز البروتينز دي هتتغذى عليها البكتيريا ويحصل لها اوفر جراث البيشنت اللي عنده لو اسيتيك بروتين ليفل يعني يعني البروتين اللي موجود في الاسيتيك فلويد بتاعه اقل من واحد ونص جرام بير ديسيليتر ده عنده ريسك فاكتور انه يحصل آه بيرتونايتس ليه؟ لان الالبومين صحيح هو اقل من واحد ونص جرام آه ولكن الالبومين ده واحد من البلازما بروتينز في بلازما بروتينز تانية البلازما بروتينز التانية دي بتشمل الكومبلمنت بروتينز الكومبلمنت بروتينز بتشتغل كحاجة اسمها اوبسينايزنج فاكتورز يعني ايه اوبسينايزنج فاكتورز يعني الكومبلمنت بروتينز بتمسك على السيرفيس بتاع الباثوجينز وتعمل اكتيفيشن للاميون سيستم فالاميون سيستم يجي ويعمل ديستراكشن للباثوجين دوت دي بروسيس اسمها اوبسينايزيشن ف لو الالبومين قليل والالبومين ده هو الموست بريفلنت تايب اوف بلازما بروتينز يعني هو اكتر بلازما بروتين موجود فلو هو قليل يبقى بقيه البلازما بروتينز قليله فلو الالبومين قليل يبقى بالطبع الاوبسينايزنج فاكتورز والكومبلمنت فاكتورز قليلين جدا فبالتالي الاسيدك فلويد دوت ما فيهوش الفاكتورز بتوع الاميون سيستم ما فيهوش النيت اميونتي فبقى لايبل انه بيحصل فيه انفكشن يبقى دي فكرة اللو اسيدك بروتين في ريبرت ستارت جديدة بتقول ان اليوز اوف بروتون بامب انهبيتورز واحدة من الريست لحدوث السبونتينيوس بكتيريا بروتونايتس وده الى حد ما منطقي لان البروتون بامب انهبيتورز بيعملوا بلوك للسكريشن بتاع الهيدروكلوريك اسيد والهيدروكلوريك اسيد واحد من الانيت ميكانيزمز اللي الانيت اميون سيستم بيستعملها عشان يقتل البكتيريا مفيش اسيدتي يبقى البكتيريا هيحصل لها فلاريشنج البكتيريا اللي ما يحصل لها فلاريشنج ده بيزود الريسك اوف سبونتينيوس بكتيريا بريتونايتس يبقى في ريسك فاكتورز بريفيوس اتاك جي ار بليدنج لو اسيدك بروتين واليوز اوف بي بي اي طيب كلينيكالي سبونتينيوس بكتيريا بريتونايتس موست كومنلي بيبقى اسيمتوماتيك وديسكفرد اكسيدنتالي وانت بتعمل تاب للاسيدك فلويد أو إن هو يجي بـ typical signs and symptoms of peritonitis وده مش common أوي typical signs and symptoms of peritonitis يعني البيشن يجي بـ severe abdominal pain ممكن يكون مع نوزيا vomiting تلاقي الأبدومين بتاعته very uh, very tender وفي rigidity و systemically مع fever uh, يبقى دي اسمها typical uh, peritonitis signs أو يجي بـ typical peritonitis الاتابيكال بيرتونايتس ممكن يكون معاه شوية بين معاه فيفر ولكن لوكالي الابدومين بتاعته دي مش ابدومين تخليك تتريجع يعني 
معنا في بيشنت تحس الابدم بتاعت مثلا عنده ب... ب... عنده ابن سايتس تحس الابدم بتاعته تلاقيها ريجيد بورد لاي اللي يسموها بورد لاي كوجري اه فده شك ان في مشكله حصلت ادت الى بريتونايتس بيشنت دوت لا الابدم بتاعته ما بتبقاش ريجيد ده بسبب ان بيحصل ديسوشيشن ما بين البايتال بريتونيه والفيسر بريتونيه الفكرة إن الساينس بتاعة البريتونايتس اللي احنا بنعمل لها كلينيكال اسسمنت فكرتها إن الفيسرال بريتونيوم انفليمد والانفلاميشن بيحصل له سبريد للبايتال بريتونيوم في حالات الأسايتس الفيسرال بريتونيوم انفليمد ولكن البايتال بريتونيوم مفصول عنه بالفلويد اللي موجود ده كله فالساينس بتاعة البريتونايتس ما بتبقاش ظاهرة عند البيشنتس فعشان كده بنسميه لوكالي سايلنت ال presentation of our in the patient he gave the compensation. Oh, يعني the patient دخل في spontaneous bacteria peritonitis. وده دخله في hepatic encephalopathy. أو دخله في hepatic renal syndrome. أو دخله في worsening of the liver function. وده دخل في jaundice. يبقى basically the spontaneous bacteria peritonitis. يا إما asymptomatic. يا إما جاي ب abdominal pain, tenderness, raw fever. أو جاي ب systemic fever with mild abdominal pain. اللي هو locally silent. أو جاي ب complicated case. عشان أشخص الـ Spontaneous Bacteria Retinitis الـ Diagnostic Method بتاعتي إن أنا بعمل Virus Synthesis الكسب هنا Virus Synthesis for all يعني إيه Virus Synthesis for all يعني أي patient presented for Asitis with Asitis for the first time لازم يتعمل له Virus Synthesis حتى لو أنت عايف الكوز دي واحد وأي patient عنده Asitis وداخل المستشفى لأي سبب إن كان حتى لو أنت عايف إن الـ Asitis ده Cerotic أو whatever لازم يتعمل له Virus Synthesis أي patient عنده أسايتس وجايب abdominal pain لازم يتعمل له virus synthesis أي patient كان hospitalized during the course of hospitalization حصل له abdominal pain لازم يتعمل له virus synthesis ليه؟ لأن زي ما اتفقنا إن ال spontaneous bacteria peritonitis ممكن يكون asymptomatic وأول ما يظهر يظهر بcomplications زي ال hepatic encephalopathy وال hepatic renal syndrome أو حتى لو في clinical symptoms فا signs of peritonitis ما بتبقاش reliable بسبب ال dissociation ما بين ال parietal وال visceral peritonitis البارس انتيزيز بنبص عليه بنبص مينلي على ال آه ال نيوتروفيليك كاونت وبنعمل كالتشر لو تفتكر في البارس انتيزيز قلت ان في اي بقى حاجات روتين البلازما ال توتال بروتين والالبومين الالبومين عشان احسب الساج ريشيو والتوتال بروتين عشان اشوف هل هو فوق اتنين ونص ولا تحت اتنين ونص وبناء عليه اعرف الاتيولوجي الحاجة التالتة إن أنا أشوف الـ Neutrophilic Count وبابعة إن أنا أعمل Culture لأن بناء على الكلام دوت بشخص الـ Spontaneous Bacteria Retinitis من ضمن التست برضه إن أنا أشوف الـ Systemic Information زي أشوف الـ CBC والـ CRP ودول بستعملهم عشان أعمل Monitor للـ Clinical Response طيب عشان أقول إن في Spontaneous Bacteria Retinitis لازم الـ Neutrophilic Count يبقى فوق الـ 250 بغض النظر معايا positive culture ولا معيش positive culture المهم ان neutrophilic count فوق 250 في ال acidic fluid يبقى دوت spontaneous bacteria peritonitis او في peritonitis في الابدن بناء على ال results بتاعة ال neutrophilic count و culture بتعرف على اي باعة conditions او condition اللي هي typical spontaneous bacteria peritonitis اللي فيها ال count فوق 250 ومعانا positive culture والكالتشر دي مطلعة مونومايكروبيال ايجنت يعني الكالتشر مطلعة ايكولاي بس الكالتشر مطلعة ستبتوكوكوس نيموني بس وهكذا يبقى ده التبيكال سبونتينيوس بكتيريا بريتونايتس في حاجة تانية اسمها النون يوتروسيتيك سبونتينيوس بكتيريا بريتونايتس او بكتيريسايتس او اسيتيك فلويد كولونايزيشن الكوندوشن دي بلاقي فيها الكاونت اقل من ميتين وخمسين ولكن الكالتشر بوزيتيف ومطلعة لي مونومايكروبيال ايجنت الكونديشن دي ما بتعتبرش اكتف انفكشن انما بتعتبر كولونايزيشن طيب بنيجي هنا الدايما هل اعمل ميديكال تريتمنت ولا ما ابداش ميديكال تريتمنت بنبدا ميديكال تريتمنت في الكونديشن ديت لو البيشنت عنده سيمبتومز يبقى النيوتروفيليك كان اقل من 250 ولكن في بكتيريا في الاستيك فلويد بنبدا تريتمنت لو في سيمبتومز النوع التالت اسمه Neutrocytic Ascites أو Neutrocytic Spontaneous Bacteria Bertonitis ده بيبقى فيه الكاونت فوق 250 ولكن الكالتشر نيجاتيف وده بيحصل لو البيشنت أخد أنتيبيوتيك قبل ما أديله أو قبل ما أسحب الـ Virus Synthesis 
ومش هتفرق معايا لان احنا التريتمنت بتاعنا بيبقى مينلي معتمد على الكاونت لقينا كاونت اكتر من 250 هنبدا التريتمنت صحيح ده هيفرق معايا في حال ان انا اختار الابروبريت انتبايوتيك وغالبا احنا بنمشيها امبيريكال فالنقطه دي مش فارقه معايا حاجه السكندري بيرتونايتس ده ان انا معناه ان في سيرجيكال كوز ادى لبيرتونايتس سواء كان ابندسايتس سواء كان كوليسيستايتس او غيره هلاقي ايه هلاقي الكاونت فوق 250 هلاقي الكالتشر بوزيتيف ولكنها بولي مايكروبيا لان معظم الانفكشنز بتاعت الجي ار تي والسيرجيكال انفكشنز بتبقى بولي مايكروبيا طيب بنعالج السبونتينيوس بكتيريا بيتونايتس ازاي اولا امتى نعالج السبونتينيوس بكتيريا بيتونايتس احنا بنعالج على الكاونت بمعنى ان لو الكاونت بتاع نيوتروفوس اكتر من 250 يبقى هنبدا التريتمنت سواء الكالتشر طلعت بوزيتيف او نيجاتيف طيب لو الكاونت اقل من 250 بس معانا بوزيتيف كالتشر يبقى هنا هنشوف هل البيشنت معاه سيمتومز ولا لا لو البيشنت معاه سيمتومز سواء سيستميك فيفر ابدومينال بين ترندرنس او جايب لي كومبنسيشن داخل في هيباترينا سندروم او غير او داخل في باديكنس فلابتي يبقى هنبدا نعمل تريتمنت طيب لو البيشنت معهوش كاونت ومعهوش كالتشر ما دام مش سبونتينيوس بكتيريا بيتونايتس يبقى الاسيدك فلو تري يبقى بنعالج لو الكاونت فوق 250 أو في بكتيريا ومعانا سيمتومز برضه ممكن التريتمنت بيتاخد برضه كبروفيلاكسس لو أنا عندي ريسك فاكتور وإيه الريسك فاكتور الـ الـ evidence based بيقول إن إحنا ندي عليها تريتمنت هما البيشنت اللي عنده سبونتينيوس بكتيريا بيتونايتس جي آر بليدنج أو أسيتيك بيروبين قليل والجي آر بليدنج بنكمله مثلا لمدة أسبوع لتلات أسابيع بعد الأتاك طيب إيه هي الـ drugs اللي بتستعملها؟ بنستعمل مينلي ثيرد جينيريشن سيفالسبورينس زي السبتراكزون 2 جرام لكل 12 ساعة سيفتاكسيم 2 جرام كل 8 ساعات طيب لو البيشنت عنده حساسية اجينست البيتا لاكتومز عنده حساسية اجينست الموكسيسيلين مثلا ففي كروس الرجي ما بين الايجنتس ديت فانا ببقى خايف ان انا ممكن اديله سيفالسبورينس ويبقى عنده الرجي منها ففي هذه الحالة بنلجا ان احنا نستعمل الفلوكينولونز زي السيبر فلوكساسين والنور فلوكساسين سيبروفلاكساسين ونورفلاكساسين بالدوزس ديت يعتبر بديل للسيفالوسبورنس ومعاهم بدي البوم من انفيوجن عشان الهيموداينامك تشينجز اللي هتحصل ما تدخلش البيشنت في هيباترينا سندروم طيب عطيت الدراكس دي ببدا اعمل اسسمنت للريسبونس في خلال 2 دايز عشان اقول ان في ريسبونس تيبيكال ريسبونس محتاج ان انا اسحب بار سنتيزس وألاقي إن النيوتروفيلز قلت خم- <hesitation> بحيث إنها بقت خمسة وعشرين في المية من الأوريجينال كارت يعني لو النيوتروفيلز بتاعته كانت ألف ألاقيها بقت أقل من ميتين وخمسين هل كل الحالات بعمل لها بار سنتيزس يعني أي حالة أديله أنتيبيوتكس وبعد يومين أشكه تاني وأسحب منه فلويد عشان أعمله بار سنتيزس لا إنما ممكن نعمل كلينيكال أسسمنت إن إحنا بنلاقي البيشنت في كلينيكال امبروفمنت والسي بي سي بتاعه إنه في نيوتروفيليا بتقل، السي ار بي بيقل وهكذا، ولكن ببقى برضه ساعات مضطر استعمل البارسنتيسس لو لقيت إن مفيش كلينيكال ريسبونس، فاضطر أعمل بارسنتيسس عشان أشوف حصل ريسبونس على مستوى النيوتروفيلز ولا محصلش ريسبونس على مستوى النيوتروفيلز، لو لقيت إن محصلش ريسبونس على مستوى النيوتروفيلز ومحصلش ريسبونس كلينيكالي. نبدأ نشك إن ده ممكن يكون secondary spontaneous bacteria peritonitis أو إن ده organism multi drug resistant. في criteria خلالها بنشك في secondary peritonitis. بيشمل في الأساس أولا ال clinical course of surgical cause يعني يعني مثلا patient جايب abdominal pain بس abdominal pain ده initially كان في very umbilical region وبعد كده حصل له shifting بقى في right iliac fossa. فده سجستف ان دي ابنتسايتس او بيشن جاي البين بتاعه مينلي في الليفت هايبوكوندري ومعاه سيفي كونستريشن يبقى ده وات سجستف اوف دايفيتيك كولايتس بيشن تاني جاي بسوبر بيوبيك بين ممكن يكون يوريني تراكت انفكشن وهكذا يبقى الكلينيكال كورس ممكن يسجست ان دي سكندري تيولوجي حاجه تانيه ان مفيش سجستف كلينيكال كورس وعملنا initiation لل medical treatment for spontaneous bacteria peritonitis ولقينا مفيش response 
يبقى ده برضه سجستف ان ده ممكن يكون secondary etiology في البار سنتيزيس ممكن نلاقي السيرج ريشيو اقل من 1.1 وده مش منطقي في حالات السيروزس الا لو في etiology جوه الابدومين بيزود البروتينيز زي البكتيريا بيرتونايتس لو لقينا مثلا الجلوكوز اقل من 50 ملغ بالدسليتر فده سجستف ان في بكتيريا موجوده جوه بتعمل كونسامشن للجلوكوز لو اللاكتيد ديهايدروجينيز ابف الابر ليميتس اوف نورمال لان اللاكتيد ديهايدروجينيز بيزيد مع حالات الانفلاميشن لو لقينا الكالتشر بيطلع بولي مايكروبيال فايندينجز او لو لقينا ان البوليمورس في ريبيتد بار سنتيزيس زادت او ما قلتش لاقل من 25% فده برضه سجستف ان في سيكندري انفكشن لو لا نشكك في secondary infection لا نعمل للبيشن دوت CT عشان نشك اي source of infection في الموجود جوه لا اي source بيبقى usually surgically treated حول البيشن the surgical words we نتعامل مع condition دي ما لا اي source بنعمل initiation للtreatment بتاع the spontaneous bacteria peritonitis وي نشوف ال response ما حصلش response بعمل re evaluation تاني ودوبها على ال hidden secondary cause ودي كده ال video بتاع ال ascites بداية من definition of ascites زي ال formation of ascites بيحصل عن طريق ال starting forces ال pathophysiology بتاع ال cirrhotic ascites بيبدأ بال cirrhotic بال injury as agent اللي عمل cirrhotic changes cirrhotic changes هتعمل portal hypertension Portal hypertension has a back pressure. There is a translation of fluid in the peritoneal cavity. The condition is associated with underfilling the renal circulation, so there is an activation of the uterine mechanisms to make fluid retention. And with time, there is a failure of the uterine mechanisms. There is a cause of hyperuricemia syndrome associated with the claim that the dilutional hyponatremia is caused by ADH. ال investigations بتاعتنا عشان شخص الأسايتس بتبقى أهم حاجة فيها ال bar synthesis بعد ال ultrasound نسبة وجود الأسايتس ال bar synthesis بنبص على ال proteins عشان نعمل ال sag ratio في ال high sag ratio في حالات ال portal hypertension ال low sag ratio في حالات ال local pathology بنبص على ال count عشان ن exclude ال spontaneous bacterial peritonitis و ال spontaneous bacterial peritonitis بتبقى diagnosed based on the count the count for 250 by the spontaneous bacterial peritonitis irrespective of the culture okay.